or dito, nung inibitahan kayo, kahit nakita niyo malaking kitaan, hinahanapan agad din yun ng resulta yung naging pay sa inyo. Ladies and gentlemen, kung nag-uubisa pa lang ang sponsor niyo, huwag niyo hanapan ang resulta at wala kang makikita. May kotse, wala pang kotse yan kasi nag-uubisa pa lang. Eh, ang tao to cease to believe. Kaya mas malamang sabi niyo, sige, balikan mo ako pag kumikita ka na. Pero magalit. Two weeks. Inaraw-araw ako, inibitan ako sa Lindusia Retorting, ayaw ko sa mama. Every day na makikita kami sa hotel, walang bukang bibig yung sponsor ko, sir, sige naman sa mama ka. At dumating pang time, ako po'y natatakot na. Para sa kanino. Kapag dumarad ako, naging nakasunod, at mahawak pa siya. Naiwansin mo, kaso mo punta, kasunod ko. Nakakainis po yun kasi nakaka-score po sa trabaho. One time nung dumating sa subisina, dumalapit, sinigawan mo na eh. Tinunahan mo na, oh, huwag kang magkasalita. Sir, huwag kang magkasalita. Sir, huwag kang magkasalita. Ayaw kong marinig ang boses ko. Iliwan ko sa protest. Siya pa lang. Iliwan ko. Nagpunta ko sa subisina ko. Kasi sa ko yung manager, nakaupo ko. At nagko-computer. Biglang nagaling ang phone. Okay man, good morning. Hi, Totel. How can I help you? Sir. <laughs> makulit o napakulit? Okay. Ang tao makulit, dapat hinaharap yan. Okay. Lapas ako sa opisina ko, kalit na kalit ako. Why? May store po ko eh. Sinigawan ko. Ako yung po, sinigawan ko. Ano ka ba? Sabi na kayo ko niyan. Kalit na kalit ako. Aba, grabe. Nakapansin ko, hapang nagagalit ako, mas nagagalit siya. <laughs> Sinigawan ako. Alam mo, sabi, grabe ka naman, sir. Ang gulong mong kausap, ginagawin ako. Imagine mo, ikaw yung manager, ginawang turo-turo ka. Eh, gusto ko ba ngayon yung mga tarili? Ang gulong mong kausap. Ang sabi sa akin, ang gulong ko naman pausap. Sabi ko, bakit? Sir, mga tanong ko lang. Ah, nagtanong pa eh. Meron ka namang idea. Alam mo namang pag-uusapan natin. Sabi ko, idea. Alam pag-uusapan? Hindi pa. Wala pa akong alam. Wala pa akong idea. Alam sa akin, o di ba kulit mo? At gulo mo, wala ka pang alam sa pag-uusapan, umaayaw ka na. Ang fair daw sa akin, ang ayawan ko ang isang bagay kung hindi ko pa nakikita ang kabuuan. Alam mo, sabi sa akin, Sir, tinan mo lang isang beses. Pag di mo na gusto, hindi mo huwag mong gawin. Tama? Pag di mo na gusto, huwag mong gawin magamagalat at hindi na kita kukulitin. Subukan mo lang isang bagay. O paano maalaman sa bagay kung totoo, hindi ko di mo subukan. Nung narinig ko yun, sige na nga, pinagbigyan ko siya. Ulitin ko. Ako po'y sumama sa, sa ganito klase ng industriya, pinagbigyan ko lang siya para wag niya lang ako kulitin. Kasi ang agreement namin, isang beses lang ako aaten. Guys, itong good news. Sa mga first timer dito, isang beses lang kayo aten ngayon. Pag hindi mo nagustuhan, na pag-usapan natin, hindi namin ikukulitin. Huwag kang babalik dito, please, what? <laughs> Pag hindi mo na gustuhan. Pero sabi niya, imposible hindi magustuhan kapag nakabukas ang isipan. Yes! Do you agree? Yes! Walang bagay na maganda sa taong nakasarang isipan. Especially sa global. We just celebrated our 11th year anniversary. More than 5,000 people, ordinary distributors na naging multi-millioners. Tama? Yung sabihin, imposible hindi mo tumagugustuhan. Para ngayon, kaya sabihin ko nagaganda ang buhay ninyo, aasenso kayo, magiging milyonado kayo, pag nakasara ang utak ninyo, hindi nyo kumain ko niya. Huwag kayong mag-ayala, hindi ito kalokohan. Mapapansin mo maraming katabi. Tama, ang isang lugar, kapag lagi maraming tao, malaman mo maganda pinag-usapan. Yes! Kaya kayo lumabalik-balik sa inglobal kasi alam nyo, magpapagod, magpapagod, magpapagod. Kaya ko yun. Mamaya ako ito ng pwento. Now, kaya ako yung umisahin niya para magkaroon ang peace of mind na lahat na naging successful sa global, naging first timer din tulad ninyo. Kaya kayo nabalik-balik kasi gigil na gigil na gigil ka dito. Yes. Guys, kung ang ain't global ay ngayon pala mag-uumpisa, napakahirap mag-imbita ng tao kasi wala pang resulta. Pero ngayon po, kung resulta pag-usapan, lahat ng resulta, ipinutunayan namin yan. We have time profit sharing, use travel incentive, lahat, maraming kayo ginawa milyonaryo. Kung nakapagta ka, baka dito utuloy maraming tao because of this. Ito ang number one, nagpapahinto sa mga tao. 32,000 pesos per day, gusto natin yan. 
Pero sabi natin, for you to earn this amount, mayroon kayong dapat gawin. Lahat ng kay ninyo sa buhay ninyo, iimbitahin nyo. Totoo ba yun? Yes! At minsan, kung sino ba yung mga taong malapit sa'yo, kilala ka, mag-anak, kaibigan, yun yung mga taong hindi nagliwala. Kaya minsan, nahihirapan kayo. Normal ba yun? Yes! Guys, ngayon pa lang, dapat tanggalin nyo, ang duda ninyo. Doubt is a killer. Kapag duda ka sa bagay, hindi kayo kikilos. At kapag hindi humilos, wala kayo makuha resulta. And congratulations again, the moment na matay ka ng NDO ngayon, yung dunan nyo, natanggal na. Sumusubo ka na eh. Pero hindi sa na magsubok. Kasi along the way, ang gagawin nyo, iibitayin mo. Sino-sino yan? Yung mga tao malapit sa inyo. Doon papasok yung salitang fear. Everybody say fear. Fear! Guys, takot. Kaya maraming distributor katalan nilang kaganda ang buhay nila, mayroon silang takot. Guys, good news. Ang takot, F-E-A-R, false appearing, false expectation appearing real. Lahat ang takot ay nasa isip lang. Correct? At lahat ang bagay, sa buhay ng tao, kapag first time mo ginawa, nakakatakot. Do you agree? Yes! First time mo tumawid, first time sa job interview, first time sa school, lahat ang bagay, nakakatakot, pag first time. Yes! Kumusta ang first time? Yes! sa trabaho, sa negosyo, lahat nakatakot. Parang first kiss. Mm. Do you still remember your first kiss? Yes! <laughs> Sigaw na sumasagot ha. Yes, I'm not. I'm not. <laughs> Walang malisyoso, di ba? I still remember nung bata ako, pag may makita ko nung kiss, medyo parang nakiri-kiriti ako. Di ba? Curious ako eh, kung ano yung ba yung itsura, ano ba parandang kapag umahalik. Tama? Yan pa ba yung first kiss ko? To 25. Yeah. 24 pa, 24 yata yun. Yung first kiss ko, nanenervous ako eh. Di ko sila magawin ko lang gagawin ko kasi first time eh. Di ba? I still remember yung ngayon akong hahalikan. Ang pangalan niya, Arnold yata yun. Kaya na yun. Sa'yo, babae, di ba? Umawi bigla, di ba? Nakakalabis sa umpisa. Pero grabe, ha? Tanda-tanda ako pa yun, eh. Ang itsura ko, eh. Mag-harap kami, eh. Nilabis ako, first time. Magna, lumalapit na kami, ha? Nagito ako, eh. Dito siya. Pero pag-table dito, lang yun, eh. Na-imagine mo, na-imagine mo. Lumalapit na, nilabis ako bigla, eh. Hindi ko lang magagawin ko eh. Tataliwa, tapanan. Nakang nga, hindi ko lang. Pag-grabe yun. Yung nagdikit, nagdikit yung lips niya sa lips ko. Maraming pachilisan ko. Mas kasarap pa ka. Wala na panag ko, sarap eh, di ba? Anong point? So, umpisa mga bagay, nakanervous. Pero pag nasulubukan mo, at masarap, hahanapin niyo yun. Wala pinagkaiba sa inyo, ba? Misa sa umpisa, magdududo kayo, matatakot kayo. Pero guys, believe me, kapag dumating ang time, kumikita ka ng 32,000 pesos per day, guys, believe me, hahanap-hanapin nyo ang inglobal. Yeah! Huh? Yung ang nararamdaman ninyong minyo ngayon. Pati nahanap-hanapin nyo ang inglobal kasi alam nyo ang mangyayari at alam nyo ang masarap ang pakiramdam. Pero talong, ano ang nakatakot? Ang number ang nakatakot sa inglobal, eto. Yung fear of rejection. Tama, ito lang ang number one reason kaya maraming distributors ang hindi tumutuloy sa negosyo to. Wala nang iba. Kasi walang taong gusto ma-reject kasi sabi nila, pag na-reject daw ay masakit. Do you agree? Yes! Guys, ito ang good news. Ang rejection ay normal. Ngayon pa lang, tanggapin nyo na kapag nag-aim global kayo, sa ayaw sa gusto nyo, may encounter mo ang satang rejection. Kailangan may tinatawag tayo acceptance. Everybody say acceptance. Acceptance! Tanggapin nyo, na part ng business natin ang rejection. Hindi lang ang tao may niwala sa inyo. Ang masakit, yung mga tao nakapaligid sa atin. Kung estudyante ka, yung classmates mo, office mates mo, neighbors mo, lab mo, yung mga tao malapit sa atin, sila ang number one mag-reject. Tanggapin mo ngayon, na wala ka pa sa yung global, kayo ay nare-reject na. Hindi na po luma ang certain rejection. Malamang lahat kayo ng experience ng sumakay ng jeep. Tama? Kayo ba'y nakapagpara sa jeep? Yung tipong para, 
May pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes! Hindi ba't nireject ka ng jeep? Yes! Noong jeep ay lumagpas, nasaktan ka ba? Yes! Hindi! Yung para, tapos lumagpas. Umiyak ka? Bakit? Bakit ka Hindi ka umiyak kasi tanggap mo normal. Kaya lumalagpas yung jeep, may dahilan. Bawal sumabit, puno na, o yung jeep gagarahin na. Anong ginawa nyo? Hindi pa naghintay ka ng panibagong jeep? Yes! Para lagpas, para lagpas, hindi kayo naapektuhan. Naghihintay ka at hanggat mayroong jeep na huminto sa harapan nyo, makasakay ka at mapuntaan mo ang gusto mong pupuntahan. Yes! Walang pinagkaya ba sa yung global? Gusto nyo maging global? Ayaw. Okay, lagpas ka muna. Ikaw gusto maging global? Ako yung lagpas. Ikaw, ayaw mo, lagpas ka muna. Huwag mo kutusan, palagpasin mo lang. Hindi nyo mamamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Aalamin kung ano ang ito. Ano ba lang? So, yung sabihin, kaya kayo nare-reject kasi nag-iimbita kayo. May solusyon, kung ayaw nyo ma-reject, hindi huwag kang mag-invite. Aim Global This is a rejection business. Kapag may ano siya, Brad, anong negosyo mo? Negosyo ko? Rejection. Kaya ka nare-reject, ginagawa ninyo ang negosyo. Okay lang ma-reject. Ang nagpapahirap sa mga distributors ay yung mga distributor din. Kasi ayaw na nga nung iniinvitahan mo, pinipirit nyo pa. Pinipirit mo kaya masakit eh. You have to invest more time sa mga taong interesado sa ginagawa natin. Kapag ikaw ay surrounded ng mga taong gusto ginagawa natin, nag-i-enjoy kayo. Bakit ka maa-apektuhan? Binibigyan mo siya ng maganda opportunity, ayaw niya, Huwag kang maapektuhan siyang nawala, hindi ikaw. Yes! Invest more time sa mga taong interesado. Yes. Pag na-reject kayo, okay lang. Even our top earners right now, earning half million, one million, two million, even three million per month. Binarim mo, Joseph Kim, Carlo Benaventula, Roy Cueto, Maylin at Dane, mga multi-millioners. Until now, sila nag-i-invite pa rin. Question, lahat ba na-inibita nila sumasama sa kanila? No. no. Kung sila nga magaling magsalita, ang laki ng grupo, multi-millionaires, nire-reject din, how much more kayo na nag-umpisa pa lang? Anong point? Kapag kayo nire-reject, walang mali sa inyo, walang mali sa top earners, even sa company, nagkataon lang, hindi mo po right person ang taong iniibitahan niya. Yes! Yeah. 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 Good! Fine! For the right person, at nasa paligid lang yan, hinihintay kayo. Always apply the SW3 next principle. Some will join you, some won't join you. So what? Go to the next person. Yes! Hanapin ang interesado. Hanapin yung mga tipong pareho ninyo. Buhay na buhay mga pangarap. Yes. Are you learning? Yes! Nag-invite ka. Yes, finally. Yung tinawagan mo, hindi ka nireject kasi nakapag-meet sa'yo. Yes, power. Bakit kinibitahan ko, hindi ako nireject, nag-meet kayo. Robinson's Galeria, nag-present ka ng marketing plan. At tama kausap mo siya, sabihin mo, ano, maganda ba? At ang sabi grabe, ang ganda na negosyo mo. Buti na imitahan mo ako, ikaw maganda. Gusto mo na mag-join? Mag-join, ayaw ko. Wala akong pira. <laughs> Does it happen? Yes! Minsan, hindi ka nga na-reject. Yung prospect mo dumating, kaya lang, doon nag-present ka, after presenting that business, hindi rin nag-join. Ang tendency niya, pumunta mo siya, apply mo, apply mo. Pakimotivate mo nga ako. Why? Nag-fail ang presentation ko. Ilang beses ko siyang kausap, hindi nag-join. Nasayang lang, wala nangyari. May mga tao, lagi mayroong fear na mag-fail. Kasi ang thinking ng tao para maging successful ng presentation, kailangan mag-pipay ang kausap mo. Yes, because this is business. Pero let me remind you again, kapag hindi nag-join ang prospect mo, para sa akin, hindi pa rin nag-fail. Successful pa rin ang presentation mo. Why? And how? Pinag-practice na pala naman siya. Hindi mo siya nag-join. At least, nag-practice kayo. Walang mali sa inyo. Ang katwiran ko doon, kahit naman kami ang pag-present, kahit ang mga board of directors ang mag-present sa prospect mo, if they are not the right person, they will never join the business. Kahit kayo, kaka-join mo lang kanina o hapon, at may kausap ang tamang tao, people will join. So, pag nag-fail presentation, learning lahat yun. Bakit takot ang tao sa salitang failure? Kasi ang salitang failure, tunod negative. Because of our mindset. Iba rin sa yung mindset. Mindset! Nung bata kayo, nakamaysa kayo para pang mali, magkamali. 
Nung bata ka anak, huwag kang akit sa hagdan. Pag ikaw ay makit, nahulog ka, papaluloy kita. At minsan nung bata, kung nang bawal, yung ginagawa, yung sabi ni mami, huwag doon akit sa hagdan. Umakyat. Nahulog. Nakadanalis, nahulog ka akit, nahulog ka tuloy. Nahulog na, pinalo pa. Kaya ang tao, the more lumalaki, nagkakamalit, natatakot kasi laging mayroong punishment. Ang estudyante kapag nag-take ng exam at nag-fail, ang feeling niya, bobo niya. Ang tingin ng classmate sa kanya, bobo siya. Ang masakit, yung teacher pinatawag pa, dito nga ito eh. Magsaka na naman. Sorry po, ma'am. Dahil pasa ka. Uwi ka. Bukas, pagpasok mo, isama mo nanay mo. Ay, abis yun. Pagpasok pa ta. Nay, nay! O anak, bakit? Nay, bukas ka, punta ka sa teacher ko. Eh, bakit daw anak? Hindi ko alam na eh, baka first honor po ako. Ha? Pasok yung bata, kasama nanay. Ni sis, anak nyo, bumagsak na naman. Ano? Bumagsak ka? Nakakaya ka talaga. Bumagsak na, pinitingot pa. Yung malaki ka, natakot ka magkamali. Kasi may punishment. Sa trabaho mo, subukan mo magtrabaho. Sampung magandang ginawa mo. Ni minsan, minsan, hindi ka nakapansin. Magkamali ka ng once, Memo ka. Twice, memo. Thrice, malamang suspendito ka. Fourth, malamang tanggalan ka. Kaya ang tao, takot magkamali. Guys, good news. Because of, industry, because of this industry, malalaman nyo, na huwag kayo matakot mag-fail kasi laging learning process yun. Huwag kayo na magkamali, huwag lang pautulit. Huwag kayo na magkamali, basta natututo kayo. Yes or yes? Yes! Ang founder ng Honda Motors sa pangalan so Ichiro Honda. Alam mo, sabi niya, success is 99% failure. How can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure? The more that you fail, ang tao natututo gumagaling. Ang unang presentation mo, feeling mo, failure ka, pero doon ka gumagaling. Ituloy-tuloy mo lang. Di mo mamalayan. Habang nagkakamali ka, tumatayo ka, gumagaling ka. It's not how many times you fall. It's how many times you stand out every time you fall. Yeah. Yeah. Ang, yeah. ang nakita mo sa amin, sa management, sa mga top earners, yung kanilang resulta. Hindi mo nakita nung ilang beses ka bumalpak. I heard Georgie Gonzalez a while ago. Sinasabi niya, di ba sa inyo, malam, believe the believe sa akin. Sabi, Georgie Gonzalez. Because Jerry Gonzalez has been in the business for more than 20 years. Nakita ko si Jerry Gonzalez nag-uumpisa pa lang. At nakita rin ni Jerry Gonzalez nung nag-uumpisa pa lang ako. Sa mga presentation ko, grabe. Nanginginig ako. Hindi ko bawa ka ng microphone. Tama? Puro palpak. Ang dami kong palpak. Yung mga unang presentation. Ang sabi sa kanilang mga mentor ko, okay lang yan. Doon ka natututo. At ito ang nangyayari sa isa sa inyo ngayon. Are you with me? Yes! Now, kapag tanggap nyo na mayroong fear of rejection, fear of failure, medyo dumadali na ang negosyo. So ngayon pa lang, tanggapin mo natin ay normal. Bawa pa kailangan gawin yan? Kasi malaki yung pinagalaban nyo dito eh. Ang reason, bawa pa lang, kung tatali ko kayo, ano ba talaga ang dahilan? Bakit ka mag-i-aim global? Pwede yung marinig? Yes. Kaya ka mag-i-aim global para saan? Dreams. Pwede ba say dreams? Dreams! Yan ang dahilan, ba't ka magiging global? Ang mga goals and dreams natin, iba ibang mga level yan. Tama? Dumumuti ka sa global, nakita ninyo ang dreams ay pwedeng makuha. Ang pagkita ng pera, dalawa ang pinagagalingan. Para ang pangarap ay makuha, kailangan kumikita kayo ng pera. At ang pera, either kayo ay mag-empleyado o mag-negosyo. Yes or yes? Yes! Are you with me? Yes! Yan ang number one reason. Kaya ka magiging negosyo, kaya ka magiging global, gusto mo kumita ng hindi konting pera, kundi napakaraming pera para ang pangarap ay makuha. Huwag kayong open sa akin, kasi hindi sabi mga tao, kapag money ang topic namin, na open, nayabangan. O, puro kayo pera-pera. Masama ang pera, yes. Money is not the most important thing in this world. But let me remind you, the lack of money affects the most important thing in this world. Twist ng fee, pagkain, pamalengke, tubig, kuryente, lahat yan. Bawat cues ng tao, kailangan ng pera. Ang confidence level ng tao, misan, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Do you agree? Yes! 
Saan ka talaga ang sale sa mga malls? Walang kwenta ang sale pag wala kang pera. Kahit talagay 90% discount, pag wala kang pera, wala yan. Pati pagkain nyo ang panlasa mo, depende kung magkano naman ang wallet nyo. Kumakain kayo sa restaurant, ang tagal mo nakatiling sa menu. Sa left side o sa right side nakatingin? Ano na sa right side? Presyo, grabe, ang sandos. Steak, favorite ko to. Nakilang presyo pa ako yan, baka doon mo to nahawang. Yes or yes? Totoo yan? Kaya importante ang pera. Sa pagkabarkada, kapag nagkakain, ano ang obserbahan nyo? Kung sino walang pera, siya ang tagapili ng yelo. Totoo ba yan? Ang pera, importante yan. Sa bahay, pag may problema, hindi hinanap ang matalino, hindi hinanap ang mga anay. Ang hinahanap kung sino ay pera. Scenario number one, si Patalib, may sakit. Grabe, si Junior, may sakit. Kailangan mo madalas sa ospital. Meron mo magsasabi, dalihin nyo, dalihin nyo. Tatawagin mo si kuya, matalino siya. Walang ganun. Ang tatawagin kung sino ay pera. Are you with me? Yes. Ang tao na magkasabi na ang pera hindi importante, ito yung mga tao walang pera. Importante yung pera? Yes. Kaya kayo nakikipagsisikan ngayon sa inglobal. Kasi alam nyo, pwede kumita na hindi konti kung di na limpak, limpak, limpak na pera. Yes. Kapag naging global ka, hindi kayo empleyado. Mostly, kung sino yung magandang bahay, may mga kotse, nakakapag-travel lagi, hindi employees kundi businessmen. Correct? Yes. Kayo ngayon, once mag-join na sa global, hindi kayo empleyado. Kayo ay negosyante. Yes. At kapag negosyante kailangan, you have to treat your business as a business. Ngayon pa lang, ang global, negosyo mo to. Kapag negosyo mo sa kumpanya mo, kailangan concern kayo. Mamahalin mo ito. Tama? Iba ang kilos ng empleyado sa negosyante. Ang empleyado, after 8 hours mag work, pag uwi niya, walang pakilam yan. Ang negosyante, 24-7, nag-iisip, paano papalakin ang negosyo niya? Kailangan meron kayo ganung mindset. Negosyo mo ito, kailangan everyday, you have to do your business very seriously. Tama o tama? Tama. Pag naging global kayo, automatic, ang tao sa inyo ay boss. You can be your own boss. Sa ngayon, Control mo oras mo, control mo ang time mo, control mo ang, ang kita ninyo. Pero ngayon dapat magbigyan pa ng marami oras. Are you with me? Yes! Boss, empleyado, pareho pangarap, pero yung mayaman lang, mga negosyante. Wala pong employee-employer relationship sa inyo, wala tayo ay equal. Kami lang nauna, apes yung nga nauna, pero hindi mo kami boss. Tayo lahat ay business partner. Pakisabi sa tayo mo, business partner para kita. <laughs> Di ba? Mag-isarang doon mo. Saan ka punta? May meeting ako eh. Bakit? Sa mga business partner ko. Pag nagpunta dito, ang daming tao! Sino sila yung mga business partner ko yan? Maganda ba yun? Napakanda. Bakit yung global kasi, na-apply mo yung law of leverage. One of the secrets ng mga tao mayaman, they can multiply themselves through others. Huwag kayong aasa sa sarili mong talino at sa sarili mong kamay. Kailangan matutuwa yung i-multiply mo ang sarili mo sa yung mga tao. Kung baka sa yung global may mga estudyante, may mga housewife, super yaman. Bakit sila naging successful kasi marami silang downlines grupo. Hindi ka magaling magsalita, papano yung grupo niya magaling magsalita. Kung wala kayong time, ang downlines yung maraming time. Mahihain ka, papano yung downline mo? Makapalan mo ka. Kaya may multiply yung sarili mo sa ibang tao. What else? Sabi ni John Paul Getty, I would rather earn 1% from the efforts of 100 people than 100% from my own effort. <coughs> Meron tayong Leo Kaduyak, grade 5 lang na pag-aralan, tagtagbilaran ang buhol. Dating tricycle driver, right now earning nasa 700 to 800,000 pesos per month. Nagpatay ng bahay sa buhol, apat na palapag, tatlong kotse na bili. Tama iba-iba mga kwento ng mga tao, from, from nothing, from, from, from nobody to somebody. Para kayo din, kung ano man ang background nyo, huwag kayo magkala. Pwede ka pwede kayo mama sa inglobal kasi na-apply ninyo ang law of leverage. Why inglobal? Because inglobal, this is a family business. Masarap kaya yun, ang negosyo pang pamilya. Kasi pag pamilya ang negosyo, you are talking the same language, you are sharing the same goal. Unlike yung mga taong businessmen, mayaman, walang pera sa kanilang pamilya. Hindi gusto ng anak ang ginagawa ng parents. Tama? 
Sa Tasing Global, ito'y classic example, mga Alburo family. Bakit maganda to? Mula sa anak hanggang tapo, naging global. Sa bahay, imagine mo, sa yung global, sa bahay mo. Good morning, night power. Sa tatay, guwapo-guwapo, parang tatay, sa milyon. Dalam milyon, ang sarap ko. Brother, please pasteurize. Paray kuya, ang bayit, isang milyon, dalam milyon. Ang sarap magkuntuhan. Tama? Kapag ang mga tagapahe ninyo, hindi naging global, ikaw lang naging global, tayo power, baka to kang tatay mo. Ano power? Blue ko to. Ano ba power ka pa? Lakat ay kuryente, di ba? Nagigis yung ako? Why aim global? Because this is an equal opportunity. Kaya gusto gusto ko ngayon global eh. Regardless ko ng mga background din nyo, hindi ba alamin kung ano ang pinag-aralan mo, mayaman ka ba, anong connection mo, equal opportunity. Just imagine this, normally kapag ganyan mga edad, sa bahay niya, nagpapahinga. Sa yung global, meron pa rin chance. Tama? Nagiging inspiration pa sila eh. Sabihin ng mga tao ko yung mga taong yan, dapat nagpapahinga sa bahay, naging global pa lang, mas challenging yan. Si Lola Benita, 74 years old. Lagi na sa third floor, nung mga nakaraang mga buwan, nag-purchase ng global package. Imagine mo sa edad niya, lagi may bet na global package. Ang iba sa inyo, pagkalakas-lakas, hindi ka hindi bitin ito. Tama-tama. Pamatindi, na-promote bilang Super Second Team. Inaabangan ko, kung ito magiging GE, o magiging GA. Anong point? Kung nagawa ni Lola, Benita, how much more kayo? Equal opportunity. Kapag yan narinig mo, wow, grab, nagawa niya, kaya niya. Wala mang kaya ko rin gawin niya. Bakit na yung global? Yung fourth minute na tayo na big money versus small money. Yung 40s mong kikitain as an employee, pwede kikitain sa global ng 4 years. Do you agree? Yes! Let's say you're earning 20,000 pesos per month as an employee. Sweldo. Sa loob ng isang taon, that's only 240,000. Ang 240,000 pesos, is that big amount of money? Ha? Malaki ba yan? Ang tanong, buo ba yan after, te, after, after a year? No. Tama? Sino sa inyo nakakaipo ng ganyang kalaking pera? Ang sabi mga tao, sir, 40 years, sir. After 40 years, that is 9.6 million. Pero siyempre, after 40 years, ang sweldo mo, hindi na 20,000 per month. Malamang umangat yan. But in reality, the more lumalaki ang sweldo ninyo, ang lifestyle ninyo, nagbabago din. Kaya mo kumigito ng 5,000, 10,000, even 30,000 pesos per month, pareho lang, walang savings. Dati ayaw mag-taxi, nung kumikita ka, nag-apply ka, nag-taxi ka na. Nag-uber ka pa. Tama o tama? Dati sa karinderya ka lang, ngayon lang, sa Jollibee ka lang. Nag-bubuffet ka pa. Habang lumalaki ang income, ang lifestyle, ang babago. Ano po eh? Sa yung global, mayroon ako kumikita ng 200,000 pesos per month. Oo naman, 100, 200, half million, 1 million per month. Normal, nakitaan sa yung global, 200,000 pesos per month. Sa loob ng isang taon, that's 2.4 million. Yes or yes? Sa loob ng 40 years, that's 9.6 million. The same amount, nagkaiba lang sa time. Sa ngayon lang, paano pinagalaman mo ito? Yung time. Yung 40 years mo, pwedeng kitain ng another 4 years. Even 3 years or 2 years. Palapa mo muna yun. Now, sino dito sa inyo ang nakarinig na? Sandali! May kilala ako eh, nag-aim global, hindi naman naging successful. Kilala ko, best friend ko, kamag-ala ko, nag-just aim global, hindi mo yung mama. Malamang kailangan naka-encounter na ganun. And that is true. Maraming mga tao nag-just aim global, hindi naging successful. Walang na-create na result. Why? Wala naman kasi ginawa eh. Ba't walang ginawa? Wala kasi alam. Ba't walang alam? E di pag-attend ng mga seminar, tool na ginagawa nyo ngayon, hindi nila magawa. Pagyaman pa kaya. Ang magpapayaman sa inyo, sa inyo ba? Yan, pag-upulong ngayon, pag-ibig sa akin, pag-ibig na notes, pag-ibigyo, yan ang magpapayaman sa inyo. Ang confidence level ng tao, minsan depende sa alam natin. Do you agree? Yes! Ang isang estudyante kapag meron yung exam, at nakapag-review, nakapag-aral, very excited mag-exam. Kasi preparado siya, Ma'am, exam na tayo! Ma'am! Tapos paper pa! Excited kasi preparado. Ang isang estudyante, kapag mayroong isang, hindi na kapag review, ano ang ginagawa? Nagpipray. Lord, sana walang pasok, Lord. Sana yung 
Marky. Oh. Correct? Kapag preparado ka, ang yapang mo. Kapag hindi ka prepared, marapat kayo. Lahat ng bagay pinagkahandaan. Lamang lagi ang may alam. Yes! Kahit na, ikaw ngayon, nakaw, single head ka lang sa yung global, may nag seven accounts, hindi yung mati ng mga trainings, mas lamang ka pa. Hindi garanti na mag-join ka sa yung global, ay naman na. Akala nila, pag naglabas ka ng 12,980, guaranteed, naiyaman kayo. No. Because ang 12,980, this is just your license para makapag-invite ng mga prospect nyo. Hindi na magpapayama sa'yo. Lisensya lang yan. Ang point ko, kahit marami kang prospect, marami kang gustong impitahin, hindi yung pwedeng impitahin niya. Kapag hindi ka member. So ito pala, requirements lang. Ang magpapayama sa'yo sa'yo global, yung kaalaman. Yes. Everybody say knowledge. Knowledge. From the word, knowledge. If you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. So you have to learn the business. Diyan ka mag-uumpisa. Yung pag-upo mo dyan, pag-inig, invest time to learn the business para maging confident ka. Bakit yung mga estudyante, di ba ang talino? Hindi magaling sa sales, pero bakit naging top earners sa yung global? Kasi alam nila pa paano mag-invite. Alam nila pa paano mag-present the business. Are you with me? Yes! You must have a good learning attitude. Attitude ang magpapayama sa yung global. Good learning attitude. Kapag pasaway ka, matigas ang ulo mo, at meron kang sakit na acne, <laughs> trouble ka na. Lagi mo narinig ang acne. Alam ko na yan attitude. Huwag na huwag lalabas ni Ligmo na alam mo na ito. Kasi once lumabas ni Ligmo na alam mo na ito, danger na yan. Uy, up, damn line, natin ka na seminar. Naku, seminar, NDO, Arne Lipin, alam ko na yan. Ilang beses ko na napanood dyan. Sa YouTube, sa Vizina, alam ko na yan. Actually, memories ko na nga sinasabi niya. Tandaan nyo, iba ang alam sa narinig. Kung ito yung alam niyo na dapat napakayaman mo muna ngayon. Ito yung narinig mo lang, hindi niyo ba ito alam? Pakisabi sa tayo mo, hindi niyo ba ito alam? Mag-humble down muna. Guys, NDO ngayon, kapag may mga first timer dito, tutuwa ako. Kasi, inaaral na negosyo, pero mas natutuwa ako kapag nakita ko yung mga applies sa mga leaders na katabi nyo dito ngayon. Kasi yung mga apply na yan, kung sino dapat nagpapay nga, mga apply is there. Kung may kita nga, nadaka ng grupo. Ang point ko, kung si apply nga, ang galing mong salita, ang laki ng grupo, ang laki ng ingang, umatin ba sa mga trainings, mas dapat umatin kayong mga bago. O pala pa kanya muna yung mga sponsor mo na. So going back to my story. Ito yung story ako rito. Kanina, kinukwento ko sa inyo, pinagbigyan ko yung sponsor ko. Remember? Yes! Ito na nangyari. Pag ating ko sa seminar room, ang daming tao. Una, nagkatalawang isip pa ako kung atin ako. Eh, para saan nga lang. Pag atin na pag atin ko, ako po'y nagpalate pa, nakapwesto ko sa likuran. At ang inabutan ko yung mga tao na nagsisigawan, Power! Grabe! Nagbayari na! Alam mo yung kulto ito. Ang first reaction ko, experience. Nung umatid ako sa seminar, bagit na bagit po ako. Asar na asar ako. Kasi parang feeling ko, lahat scripted. Ang mga tao, power, grabe, takatas pa mga kamay, grabe! Payaman kami! Payaman daw! Tumingin ako sa paligid ko. Mukha naman silang mga dukha. Tignan niyo ko, tabi niyo. Huwag mayaman ba? Huwag mayaman na yan. Alam mo po eh, huwag mo mayaman. Kapag pagyaman pinag-usapan, medyo may kayabangan ako. Para mga nasanay ako, alam ko yung sura ng taong mayaman. Guys, sa hotel ako nakatrabaho. Tuwag niyo ako sa hotel. Nasa'yo pa ako sa front desk. Pagpasok pa ng guest ko, alam ko kung mayaman o hindi. Tayo pa lang kutis, grillo, sapatos, alam ko kung mayaman o hindi. Kahit naka-short shot, alam ko kung mayaman o hindi. Hindi ka mag-check sa hotel ng ilang araw, wala kang pera. Tama? Kaya medyo na sanay ako eh. Yung katabi ko, hindi sila mayaman eh. Kaya asar na asar ako. Power and drop eh. Hindi ako maka-adjust. Sa, sa aming industriya, sa hotel, walang power grabe doon. 
Ini mak cik mau kecekin yang biasa, mau kecekin yang biasa Saya udah mau apa-apa, saya udah mau apa-apa, saya udah mau apa-apa Saya udah mau apa-apa, saya udah mau apa-apa Dia udah mau apa-apa Itu pa, itu mau tindi Ngayon sa banko Magtaas lang ng boses sa ang speaker Yung mga tao, palakpak lang palakpak Seminar, guys, believe me. Dalawang oras sa seminar, seven to nine pm. Wala ako na intindihan. Ask me why? Why? Kasi ayaw ko intindihin. Ang inaabangan ko lang, matapos kaila matapos sa pagsetang speaker. Ganon pa nayon. Kapag hindi ka interesado sa isang usapan, tatapos si bulang para para makauwi na. Totoo ba yan? Yes. Eh, to na. Power grabe mga tao. Asam na sa ako. Ah. Find this on the speaker. Thank you very much for coming. Tapos na po ang seminar. Nung sila rin tapos na, ginawa ko, tumayo ko, Powell! Tapos na rin. Nung palabas na ako, inaawat kami. Ay, sandali lang po, bago tayo magkaiwahin mo lang. O, kapag tumayo, o, bakit daw, bakit daw? Give me another five minutes. Akala ko tapos na, may tinawag pa. Kasi ang tabi ng speaker, mga bilog-bilog. Pawala ko magkita ng pera. May tinawag para magpatotoo. Inaabangan ko kung sino tawagin. Ang tinawag, isang uh, former security guard. So grabe, pati si Kyo, natapay dito. <laughs> High school graduate daw, ako na inabangan ko. Pagbunta sa streets, mukhang security guard talaga. <laughs> Nakatishit na ka mo ko, eh nagsalita. Ang hina ng boses. Alam sa akin, good morning. <laughs> Para sa puto yun. <laughs> ako po sige dito, high school graduate at security guard. Pero ngayon po, kumikita ko ng 120,000 naman. Okay. That was year 1998. Sabi ko, 120,000 a month. Hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Pero hindi po ko. Tuka, tuka, tuka. Baka totoo. Baka totoo. Bakit? Ang daming tao eh. Tama. Kapag maraming tao, sabi mo, gano'ng laki kikita mo, at sila kisi lumalim, delikado yun. Ang ginawa ko, pinutahan ko backstage. Nagpakilala pa ako. Alam mo sa wakit ko noon? Nakalaga na ako. Uniform na kundi. Talaga ko yung coat ko, nakalengtay pa ako. Ilapitan ko. With modulated voice. Excuse me, bro. My name is Armel Impe. Kinabayan ko pa. Talaga mo, security guard ka. Pinakita lumang ID. May pangalan, may agency, may picture. Eh, ito mukha atin eh. Parang tambag yung picture ng ito, di ba? Eh, ito mukha. Sabi ko, magkano kinikita mo per month? Ipinakita sa akin ng photocopy ng cheque. 123,000 pesos. Ano sabi ko, Brad? Ito kinikita mo monthly? Hiyang-hiyang sumagot. Eh, sir, eh. Bumaba kasi. Bumaba pa yan! Gusto ko siyang sasakit. Ang tawag ng tawag. Bakit? Nainsulto po ako. Kaya sa totoo lang, one of the reasons I got involved in networking business is because of challenge. Hindi ko naintindihan ang seminar. Pag first time may kayo, malabo mo ang mantindihan yung lahat na doon ko sama. Basta what comes to my mind, if he can do it, I can do it better. Kung nagawa mo, kaya kong gawin. Hindi lang ganun. Mas kaya kinang gawin. Bakit? Security guard ka lang eh. High school graduate. Ako professional eh. Guys, paliw na paliw ako. Nung paliw na paliw ako, part-time, part-time. Two months. Pero yung utak ko, wala sa trabaho ko. Kapag nasa hotel ako, ang utak hindi ko sa mag-guest namin, bilog. Yung puso ko, wala na sa trabaho ko. Para ba, para ba, I'm just wasting my time. Napagalaman ko, as long as you're working for somebody else, hindi ka nangyayaman eh. Habang nakakulong ako sa hotel, hindi ko nangyayaman. So gusto kong kumawala. I want freedom. So I decided after two months, I decided for my job. Nagtawa yung mga ibigan ko. Sa na ulo ko, basta resign ako. Para meron kong time, puntahan na natang prospect ko. Kapit-bahay ko, office mates ko, classmates before, 
Lahat ng kilala ko, pinuntahan ko, o pipi dito, o pipi doon, binubiyog dito, binubiyog dyan, demo dito, demo doon, power! Wala sumasali! Sa mga nagagali nyo, ang sabi ko wala sumasali, bro, wala pa kay power! Pagka lang palakpak, kasi sa mga tao, malakas ang palakpak, isa nang ibig sabihin. Na experience mo, yung experience mo. Kasi mga lakas, kasi mga lakas, ha? Bakit tignan mo naman yung wala sa akin? Tuwing nasa head office ako, sa OPP, na-insecure na ako. Kasi may mga grupo ng estudyante, ang dami nila. Pag hindi ko yung cheque, ang daang libo. Mga housewife, mga simpleng tao, ang laki ng cheque, iyang hiya na ako. Ano na ginawa ko? Ang tennis, yung pumunta ko si Apply. Sabi ko, bro, ba't ganun? Nahinapan ako. Ang sabi ko sa sponsor ko, bro, hindi Apply. Hindi ko ang tanggapin. Natawagin siya Apply. Kasi ako yung boss eh. Tama ba yun? Bro, ba't din ang hirap? Para ko sigreto? Alam mo sa amin yung sponsor ko, sir, wala sigreto dyan. Hindi, meron yan. Baka siya lang daming grupo, laki ng cheque, baka ito nahirapan. Ang sabi ng sponsor ko, sir, hindi sigreto yun, sistema. Kailangan magtunan mo sistema. Pa, paano nga gawin ko? Ang sabi ng sir, kung gusto mo maging successful na sa retorque, kailangan lahat na kasabihin ko, ituturo ko, sundin mo. Paano yun? Ang hirap yun. Hindi ko kayang tanggapin yun. Bakit po? Sanay akong mag-memo. Sanay akong manita. Hahanap ko ng mali ang staff ko para maging mabago sa mga management. Tama ba yan? Alam mo sa mga staff ko, sir, kung mapag-uusap pa rin yung hotel, lahat ng ituturo mo sa sabihin mo, sundin ko kasi alam mo yan. Sa network of business, ako ang nauna, ako ang may alam. At kung gusto maging successful, sir, wala kang choice. Gusto mo maging successful sa inyo, Robert? Yes! Gusto mo maging successful? Yes! Wala kayong choice. Wala kayo yung choice, hindi sundin ang mga nauna sa inyo, regardless, regardless, kung ano ang background ng sponsor nyo. Kahit may yung bata sa'yo, kung siya may alam, magpaturo ka. Yes. Estudyante ang sponsor mo, teacher ka, professor ka, siya ang nauna, siya ang seryoso, siya ang committed, siya ang papakinggan. Yes. Ibang mga tao kasi, ang tigas ng ulo. Punong-puno ng kayabangan, taas ng ego, taas ng pride. Yes. The more meron ang kayabangan dito, guys, believe me, papag-iiwanan ka. Tumitingin ka kasi sa sponsor mo, sa mga background niya eh. Nung kami sumasayaw, nung nakaraan, ang nagtuturo sa practice sa amin, mga bata. Pero gusto na matuto, masumayaw, kahit mga bata nagtuturo sa amin, we have to follow them, sila ang may alam. Ang game lover, ganun din. You want to become successful, yes or yes? If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Yes! 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 Right now, puno-puno ng tao ang kuwatong to. And maybe some of you are professionals, businessmen. We respect your profession. Kung meron tayo, meron doktor dito ngayon, meron kong sakit, kung konsulta ako siya kasi alam mo yan. Meron arkitekto sa inyo ngayon dito, magpapagaw ko ng bahay, kung konsulta ako siya kasi alam mo yan. Sa yung global, marami kami ginawang milyonaryo. Kaya kung gusto mo yumaman, maging milyonaryo sa global, kami ang puntahan ninyo. Yes! Maliwanan ko yan. Maliwanan ko yan. Yes! Yun ang sikreto. Sundin nyo lang ang nauna, ang mga taong committed. Have a good learning and listening attitude. Sino ko ito? Yes! Meron isang bootman at isang professor. Sabi nung professor, Hey, Mr. Bootman! Pakilid mo ako sa kabilang ilog. Siyempre, yung botman tuwag-tuwa. Mayroon siyang pasahero. Sige, sir, sakay na po kayo. Yung botman, suwasagwan. Sagwan. 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 Bigla na talo yung professor. Kasi yung botman, magaling ka ba sa English? Ang sabi ng botman, ay, English yun, mahina po ako dyan. Kasi grade 3 lang po ang pag-aralan ko. Alam mo, sabi ng professor, tala nun. Sa mga tala dyan, you will lose one for the very life. Sabi ng botman, grabe naman ito. May nasa English, one word ng boy ko, wala na. Sagwan. 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 Sabi ng professor, Mr. Boltman, sapat, magaling ka. Ay, mahina po ako sapat. Ha? Alam mo, 
tayo dyan, you lose one fourth of your life. One fourth, that's one fourth of your life. Sabi ng board pa, grabe. Kalahati ng boy ko, wala na. Sabi ko, ano ba nagawaan? Sabi ng professor, Mr. Portman, sama, mali, humahina po ako dyan. Pagano? You lose, you lose another one fourth of your life. One half, plus one fourth. Sabi ko po, grabe. Konti na lang. Umasado kayo ko. Tapos umasado ko siya. Pag ginawa ng boat pa, bigla niyang kinaob ang bangka. Pagtaob na pagtaob ng bangka. Ang sabi ng professor, Help! Help! At yung boat man, pag-plotig-plotig lang. Sabay si Kao, Hey! Mr. Professor! Do you know how to swim? Sabi ko po ba sa doon? Hindi! Hindi! Ah, ganun ba? Dahil dyan, you will lose 100% of your life! Ang sabi ko po? Ang sabi ko po? We respect your profession. Sa yung global ito, sino nauna? Sino committed? Siya ang papakinggan. Kung siya ang may resulta. Yes or yes? So, importante pala, yung salitang attitude na yan. Iba sa inyo, hanga-hanga sa mga speaker. Uli mga speaker, gano'n mo sa salita. Magaling, Diyos ko naman. Ilang taon na namin ginagawa ito. Kung kayo magaling, sa mga siguro magaling kami. Saan? Sa pangungopya. A global, this is a copy business. Ah, sa mga bagay, tama si mo, yung siya tang kopya. Sa school, kapag nangopya ka, nagsam, at nahuli ka ng teacher, magsaka, correct? Yes! Sa global, iba. Pag magaling ang mga opya, payaman ka sa negosyo. Yes! Kaya namin kayo i-encourage, umate na, umate na, paulit-ulit ng mga seminar para mabasok lahat siya sa subconscious mind nyo. And believe me, kung kayo ay nag-stay sa global ilang buwan na, pag may kausap kang prospect, kaibigan, kamadana, at habang nakulituhan kayo, papansin mo, sabi sila po sa mong ba? Ang galing yung mga salita ngayon ah! Hanga-hanga sa inyo! Ang galing yung mga salita! Bakit ka magaling mga salita? Kasi may sense ka na! Ang lumalabas ng mga ibig nyo, positibo! At tapansin mo rin, kapag may kausap kayo, hindi ang global ang topic, hindi pangarap ang pinag-usapan, tinatamad kayong makapagkutuhan. Kasi piling mo, sayang ang oras na mabalyo yung mga time. Tama, tama? Tama. So dito, you have to invest time. Attitude, a global na may siguro kanina, this business, ang sa negosyo, kailangan kayo inaaral. You have to learn the business. Anong aaralin nyo? Yung mga basic. Kapag nagtayo ka lang sa restaurant, kailangan alam nyo, mamalengke, presyo ng isda, gulay, karne, manok. Yes or yes? Yes. Maghiwa, magluto, magpenta. Kailangan alam niya. Ang inglobal negosyo mo ito. I have a good learning attitude. Number one, learn the business kailan as soon as possible. Kailangan mati ka ng OBP, demo, at NDO. Papalik-balik. Baka napalik-balik. Ang isang kanta, kapag first time mo narinig, hindi mo kaya kantahin. Pero habang tumatagal yan, first note pa lang, first tune, ano mo yung kanta, lyrics, turn on, timing. Ang inglobal ganun din. The moment mo mati ka ng mga seminar, You take down notes, then you practice it, madali mag-present ng business. Bakit naka-highlight ang yung NDO? Huwag kayong puro OPP lang. Kasi pag puro ka OPP, puro ka demo, punta ka rito, punta ka doon, alam naman natin lahat, hindi lang ang tao mag-join. Kapag hindi lahat ng mga prospect mo mag-join, ano ang mag-feel nyo? May burnout ka. Everybody say, burnout! Manolobat kayo. Believe me. Ang isang telepono, the more ginagamit na lulopat. Para magamit ito, wala kayo charge. Tama? Minsan, sinachas mo ito kapag fully trained na. Guys, parang kayo, the more ka na ginagawa yung global, na lulopat kayo, na detrain kayo. Ang sa akin lang, huwag kayong papayag mo fully train. Isang board pa lang ang nawawala sa inyo, magpa-charge kayo agad. Kapag na-feel mo, nanghihina ka, na-feel pa lang, nagdududa ka, Na-feel mo na nahirapan ka. Attend NDO. Why? Sa NDO, mga pasi mo, ito yung pinaka-charger nyo. Observa mo to. Walang bago sa tinuturo namin. 
ang aming mga topic pare-pareho. Pero kahit pare-pareho ang topic, every time na maanig mo ito, nagigigil kayo. Nariremind kayo. Tama ba yun? Yes. Iba nga sa inyo, memorize mo na ang topic ko. Alam mo kung sino ko hahampas. Alam mo yun, gano'ng katawan ko, expression ng mukha ko, yung jokes ko, memorize mo na. Pero every time, umati ka, na-excite ka pa rin. Yes. Normal sa tao yun. Kailangan umaaten kayo, umaaten o umaaten. Para excited level nyo, ma-maintain nyo. Are you with me? Yes! Have a good learning and listening attitude. Now, upline. Pag maganda ba yung ugali, ayaman na? Ay, hindi ah. Akala kasi natin, kapag maganda ang attitude nyo, ayaman na kayo. Kung attitude lang pala ang basihan, parang maging successful, sana lahat ang mabait sa inyo, pala yumaman na. Yes. Eh, hindi ka ganun eh. Part lang yun, meron kang good learning attitude para sa mga teachings, sa mga seminars. Humility ang tawag doon. After ng attitude, kailangan mataas na mataas. Perfect ang belief mo. Ilang percent? 100%. When we say 100%, perfect yan. Hindi 99.99. Kasi ang belief, para yung balloon. Ang isang balloon, kapag natusog na ng maliit na bagay, sasabog to. Etong balloon ito, ang represent ng belief mo. Kapag nahaluan ka ng kahit kaunting duda, guys, believe me, hindi ka tutuloy. Iba ang kilos ng tao kapag hindi 100% na iniwala sa ginagawa niya. Urong-sulong kayo. Uy, ayaman daw. Eh, baka hindi. Hindi, ayaman daw. Baka hindi. Hindi ka pwedeng urong-sulong dito. Tandaan nyo, walang tubig na kumulo kapag ang apoy patay si hindi. Meron? Patay si hindi. Patay si hindi. Pukulo hindi. One week na patay si hindi. Patay si hindi. One month na patay si hindi. Hindi ko kulo ang tubig. Ang apoy nyo, kahit super hina, pag tuloy-tuloy yan, kukulo at kukulo ang tubig. Yeah. So, yes. yeah. Ay, baba yan lang din. Kapag naliwala ka ngayon, nayayaman ka, bukas pa kalawa, after a week, after a month, after a year, kailangan tuloy-tuloy ang belief ninyo. Iba sa inyo, ang pagpunta dito, persahan. Kahiyaan. Guys, believe me, walang aksidente yung pagpunta niyo rin dito. Kung ano man ang reason mo, ba't ka nasa ibro ba ngayon, there's always reason for everything. Do you agree? Yes! Just respect kung ano mga religion tayo. Do you believe in God? Yes! Do you pray? Yes! And we always pray, Lord, give me an opportunity para magbagang buhay ko. Pero our good God, hindi ba ba sa langit para magtang ka ng pera? Si God gumagawa ng paraan para ang mga prayers sa iba sa God. Do you agree? Yes! Jeremiah 29 verse 11 For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maging prosperous daw tayo at bigyan ng pag-asa. And I do believe, in global, isa sa mga sagot sa mga prayers natin. Yes! Yung sabihin, ang pagpunta mo dito, ang surprise na yan eh. Huwag niyong papakawalan. Yes! Now, number one, you have to believe in God. Yes! Second, you have to believe in the company. Do you believe in the company? Yes! O naman, kapag nag-join sa isang kumpanya, tatlo lagi ang dapat mo titignan. Stability ng company, produkto, and marketing plan. Ang ating company, wala dapat patunayan pa. Lahat pinatunayan na. Awards, revision, Best company, best CEO, best products. Ano pa? Recently, sa ginawa ng ating 11th year anniversary, Pilipina Lina. 55,000 people. Pero pamungo na yan. Ito pa lang, pag nakita mo isang kumpo niya, para mag-celebrate ng anniversary, 3 consecutive years yan. Tama? Tayo lang po ang kumpo niya, MLM Company, na kapag pabuno ng ilang beses na sa Pilipina Lina. Akin pa, pamungo yan. Ano ka? Iba-iba mga countries. Dati po, ang networking company, tapos sabi yung networking, ang mga Pilipino, ang tawag sa ating mga downlines. Ang mga apres natin, iba-iba mga bansa. Amway, Herbalife, Herbal Living, iba-iba mga bansa yan. Pero ngayon po, ang in-global, Pilipino-owned company, ang mga downlines natin, iba't-iba't ibang mga bansa. Parang pala rin tayo. Nagpaganda ang company. Kasi po, ang company natin, hindi tayo puro-puro lang business. Pati ang social application, pati ang mga life foundation. 
Lagi tayo may alay foundation na kung ano here na Pilipinas pa to, so sa abroad. Automatic yan pag may nang bagyo, lindro, sunod sa pahuna ni Doktora Connie Kapantot. Palakpan natin yan. Alay foundation, part ng ating sales na sa alay foundation. Meron tayong Speakers Bureau, umigot sa buong Pilipinas, marketing team na napakasipag, Vice President George N. Gonzalez, umigot kami sa buong Pilipinas, iba-iba mga bansa. Para yung mga downers na yung puntahan, kami ang nagpupunta. Maganda mo, napakanda. Life Coach, ang dear Pastor John Guy. Ibig sabihin, tayo po yung balanse. Hindi lang matirati, spiritual, at pagtulong sa ating mga kabayan. Good or very good? You have to believe in our products. Importante yan, ang strength ng company, hindi na sa pag-recruit. Kailangan may mga butok to umiikot. Kailangan efektibo, mayroon repeat order. Maganda mo, napakanda. Believe in your upline. I will thank St. Francis Miguel, one of our uplines. George N. Gustavis at Sir John Aspirin, isa na namin upline, si Mr. Francis Miguel. You have to believe in your upline, follow your upline, correct? Yes. But let me remind you, believe and follow your upline kung dapat lang paniwalaan. Yes. Susundin mo lang ang upline nyo kung sila ay seryoso, committed, may resulta, at tamang ginagawa. Kapag si upline may tuturo sa hindi maganda, do not follow your upline. Always ask intelligent question kung dapat sundi si upline. Papal mo alam kung tama ang turo ni upline based lagi sa company policy. Be thankful sa upline, yes. Ang upline nyo wala, wala na sa global, umalis, lumipat, na ibang bansa, kung ano ginagawa. Kung nasa mo ng upline nyo, active man o hindi, be thankful. Kasi yung direct apply nyo ang ginamit na instrument para makita mo kayong global. Yes. Palapay nyo muna ang mga direct apply nyo. He's my direct apply. His name is James Kalinawan. Siya yung stock ko sa hotel. This photo was taken in 2001 doon nag-quality ako sa, sa Youth Travel Incentive. Pero kami convention doon, thousands of people, deceivers around the world, ang katapay namin. Siya yung aking direct sponsor. I'm very thankful with James kasi kung ano man ang ganda ng buhay ko ngayon I owe it to my direct upline kaya upline kung nasa taman <laughs> para may salamat siya wala pa kanyang mga upline ninyo <laughs> respect your upline trust your upline believe copy your upline kung tama ang ginagawa basta yung be thankful yung huwag mawala yan Uplines, are you with me? Lagi yes. naging upline. Ang downline, kumukuha ng strength sa upline. So, kayo upline, huwag na huwag kayo magpapakita ng weaknesses, kahinaan sa mga downlines nyo. Kailangan lang ang power. If you're up, you go down. If you're excited, motivated, you share your excitement, your motivation, your inspiration sa mga downlines nyo. Pag may problema ka, huwag na huwag kang magpapakita sa downline mo. Downline? Yes, upline. May problema ka pa? Ha? Wala ka pa eh. Dapat meron. Ako meron din eh. Diba? O ganun. Mga downline power! Mga downline payaman! Laging power! Payaman! Kahit pag nang pula ka sa gudong payaman! Ang kanda na! Payaman! O pala pala yung mga ka-pereyo. Kung pala sa ladder, ito ito ladder, diba? Ang mga apply nyo, Misa na sa tuktok na yan eh. May kumikita na dyan. Kayo mga downlines, nasa baba. Ang goal ng upline, tulungan o makayat sa downline. Ang good news, yung mga uplines, yung active, committed, seryoso, hindi yan basta basta umisigaw. Oy! Downline! Panik! <laughs> hindi. Ang ginagawa ni upline, nababayan sa mga hagda nila. Para pagkakit mo, hahawakan ka nila para hindi ka mahirapan tumakya at makuha ang success nyo. Yan din ang ginagawa ng management. Lahat ng paraan ituturo sa iyo, igagayit ka para hindi ka mahirapan makuha ang success mo. Yes. Naruba kami. Almost every day umingi ko tapos mo Pilipinas. Almost every day, may mga seminars. Kaninang umaga, Board of Directors, Jordi Gonzalez, lima kami. We start a meeting at 10pm. 
Nag-iwayway kami almost 5 a.m. na kanina. Nag-iisip kami, paano tulungan ng mga distributor, umangat, ano mga programa, hindi kami natikil. A few days from now, pumunta ko ng Bacolod, Iloilo, tapos Cebu. Bukas pala, nasa na balitsas ako. Special training. Almost every day. Hindi kami napapagod. Masarap tumulong kapag ang tao gusto tumulong. Yes or yes? At napakasarap magtulong kapag ang tao gusto patulong. Kapag kami naman ba sa inyo para tulungan kayo? Guys, listen to this. Huwag na kayo magpapigat. Kapag hawak-hawak namin kayo. Kasi kapag hawak-hawak namin kayo para yakyat at nagpapapigat ka, believe me, di pitawang ka namin. Doon kami mag-invest ng time sa taong gusto matuto at taong gusto magbagong buhay. That's a global. Ano na ba yan? Now, appliance, always motivate, be an inspiration sa mga daw na sa inyo. And do not always talk about money. Sa umpisa, puro pera to. Because this is business. Pero habang tumatagal, makapansin mo, hindi na pera. Build a good relationship. Ano yung pera kung binumura ka naman daw na ito? Tama? Huwag puro pera. Sa umpisa, puro pera yan. Pero habang tumatagal, makapansin nyo, huwag mo na habulin pa ang pera. So, umpisa habulin mo ito because this is business. Pero habang tumatagal, believe me, huwag mo na hahabulin pa ang pera. Kasi pera ang hahabul sa inyo. Pera ang hahabul. Ang daming pera sa inyo ba? Seriously mo lang ito. Do the business very seriously. Do the business ng seryoso at tamang sistema. You have to believe in your upline. Be thankful to your upline. What else? Believe in your downline. Sige yung downline. The moment inibita mo, prospect mo, tawag dyan, business partner mo, downlines mo, ang intention mo, uplines. The moment mag-ibita ng downline mo, 100%, niliwala ka itong downline to, magiging millionaire ito. Huwag na huwag ka magtututa. Inibita mo sa downline mo, ikaw mismo upline, 100% niliwala sa kanya, yaman siya. Huwag yung upline, may downline ako eh. Asal, ayun oh, asal yun. Yung naka-shorts, yung naka-tid, yung mukhang tanga, ayun mo. Alam mo, apay, tsura pala, hindi niya yaman. Wala ka potential potential. Hindi pala yaman, wala pala potential. Buto pa nilibitahan. Ito pala, you have wrong intention. Inibita mo siya para sa PRB mo na 1,000 o 2,000 pesos, tama? Inibita mo siya, naiiwala ka, naiyaman siya. Kapag nalaman ang downline mo, si apay nga naiiwala sa akin, mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Yes! Are you with me? Yes! Let me train, motivate, lead, inspire your downline. But ladies and gentlemen, uplines, how can you train? How can you motivate? How can you inspire your downlines? Kung wala namang kayong alam. Ang ginagawa naman yung pangilis sa akin, ito ang gagamitin mo, paano mo inspire, ilalid, guide ang downline sa inyo. Yes so yes? Yes! Believe in your downline. Mas mafeel nila. Grabe siya ako yung niluwala. Mas nakapaniwala ako sa sarili ko. Meron isang istorya. Meron isang balloon vendor. Pag mahina ang benta niya, pag ginagawa ng balloon vendor, nagpapalipad siya ng mga lobo para makuha ng atensyon ng mga tao. Misan yellow, shoo! Misan blue, shoo! Misan red, shoo! Pagsak niya mga bata, mga may gusto ko ng balloon! Sana na, doon po banda. O din, mga mi, kasama yung bata, kaya naubos yung benta ng balloon vendor. Then one day, meron siyang bata ang lumapit sa balloon vendor. Excuse me, sir. Nakapansin ko, dami niyang pinapalipit na iba yung mga color ng balloon. Question po, pag color black ba, ang tinitawan mo, yan may nilipad din? Alam mo sabi ng balong vendor? Oo naman eh. Kahit color block ang bitawan ko, lilipad pa rin yan. Kasi ang nagpapalipad naman sa balong, hindi yung kanyang kulay. Kung hindi kung ano ang nasa doob niya. Ang tawag doon ay helio. Ladies and gentlemen, walang pinagaya ba sa mga distributors? Kung lalapit kayo sa amin, Sir, upline, ako po yung studyante lang. Hindi po kayo mayaman. Ako po yung mahirap lang. Sir, ako po yung retired na. Wala akong pera, wala akong ipon. Ako po yung mahihain. 
Ako ba yung pinakanak na mahirap? Ako ba yung yaman pa? Ang sagot ko, yes. Kasi yung magpapalipan sa'yo at magpapayaman sa'yo sa'yo global, hindi naman kung ano ang mga background niyo. Hindi ko sa'yo nanggaling sa mga pinakanak, sino magulang mo kung ano ang mga sa'yo. At yun pa lang, sa loob mo, you have a very good heart na tumulong, maging successful, gumanda ang buhay. Guys, believe me, kapag ginawa mo yan, hindi po good luck ang bati ko. Ngayon pa lang, congratulations kayo! So you have to believe in yourself. Importante, importante yung maniwala kayo sa inyong mga sarili. Huwag kayong maingis na magaling magsalita sa o mayaman. Tandaan nyo, may alam ko may hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Lahat tayo ay unique. 105 million na populasyon ng Pilipinas. 7.5 billion sa buong mundo. Ni isa, wala magkaparoon pa ang mark. Ganun kayo ka unique. You are a champion. Ano ba yung champion kayo? Ilang milyong si Milya ang naunaunahan. Isa ka si Milya, ilang milyon ang kasabayan mo. Pakilabas sa tayo mo. Tandang, tinin! Diba? Ilang si Milya binabangga mo. Nung may pagsabayan ka, ikaw naging tao. Kung champion kayo, you deserve a good life. Totoo ito. Kung kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. But this, hindi naman kapag kayo namatay na mahirap, kasalanan mo na yan. Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Wala mo mga friend ha? Kung ano ang inyong buhay ngayon, hindi pinisin ang gobyerno ang magulang sa kapinanganak sa kanilang aral. Tama? Ikaw ang gumagawa niya. Lalo ngayon, mayroong right opportunity, which is a global, at the right time, And if you are the right person, guys, believe me, you will succeed in here, in Endova. So you have to believe in yourself. Importante, importante ang pahiniwala. Next, maganda ang attitude. Mataas ang belief system ninyo. Ang guys, mag-gawin ninyo, mag-commit ka naman. Eh, what's your commitment? Commitment. Anong commitment? Ang commitment ay isang sakripisyo. Anong sakripisyo? Ginagawa mo sa bagay kahit hindi ikuportable. Ginagawa nyo ngayon. Hindi biro yan. Nakaupo. Mainit. Nagpapahipay kayo. Iba sa inyo kaya pa dito. Ang tawag sa commitment. Sino pa nang galing sa malayong lugar? Tapos ako kayo. Ilang oras mo ang biyahe? Dalong oras? Pero ba more than two hours? Five hours yan ma'am. Saan po galing yan? Seryoso yan? Galing ka na yung resiha? Para umakita na kayo, para umatin? Para pa mong kayo mula doon. Isang biyahe lang yung bin, isang biyahe lang. Pagbalik, ano yung five hours? Ten hours. Para umatin. Eh, pwede ba siya malilis at malo sa YouTube? Ba't siya pinili? Ang tawad siya commitment. Di ba dyan, ayaw kayo payagan ng asawa nyo, ang magulang nyo. Is still, dito ka lang. Ang tawad siya commitment. Maraming mga tao, they always ask, ask na, Sir, ano ba talaga ang sikreto para yung mga global? Ano ba talaga ang dapat gawin? They always ask us, how to become successful? How to do the business? Do you know that the how will always follow if you know your why? Ang tanong kasi, hindi pa paano ginagawa. Hindi yung how. Kasi kung how, Napakadali yan, madaling aral ng OPP, PEMO, NDO. Bumalik ka araw-araw, ilang linggo, master mo na ito eh. Napakadali ito. Pero dapat talaga sa sarili mo, eto, why? Bakit mo kailangan gawin? Kapag hindi mo alam ang gagawin mo ito, mayroon ka maging successful. Kaya may meron ng tao nakita na gumisi ng maaga, sa ligo, nagbihis, nagabango, ang tanga sa, sa salamin, nagpaganda. Tapos paglabas ang pito, saan kaya mo kapunta? E gano'n ba siya mo yun? E gano'n? Ang saan daw, pag may ginagawa ka, dapat alam mo, ba't mo ginagawa? Ang imagine mo, na pag tagal mo, nagpamana ka pa, pagkuloy na pang pamamayka ka pa, pagbamo ka pa, lahat maganda mo, dami. Hindi mo lang sa mabunta. Ang iba ba gano'n? Pag nag-join ka, ba't kaya mag-join sa inglobal? Para saan? 
Kasi binayan sa kanang sponsor mo. Kasi kahiyaan. Kapag ikaw ay nag-join, kasi kahiyaan lang, huwag kang mag-expect na hiyaan mo ka dito. Huwag ka nag-join kasi nagpapagipas ka ng traffic. Gusto niyo makinig ng mga mga jokes. Malabo ka dito. May mga level ng commitment. I will try. I will do my best. Kailangan para maging successful kayo. Do. Aim global. Allies in motion global. Whatever it takes. Yes! Yeah! Everyone say whatever it takes. Whatever it takes. When you say whatever it takes, walang complain. Yes! Patay kong patay. Yes! Pagtawanan ka, sarili ka, okay lang yan. Huwag na huwag lalabas ni po yung salitang kasi. Upline, hindi mo makakati ng mga seminar. Hindi mo makakapag-recruit. Bakit? Kasi. Mahaba ang seminar. Kasi mainit. Kasi matraffic. Kasi walang ba bantay sa bahay. Kasi ayaw ng parents ko. Kasi iniaway ako ng girlfriend ko, boyfriend ko. Kailangan may tinataw tayong kusa. Everybody say kusa. Kusa! Guys, in global, this is your own business. Kumusa kayong kumating. Huwag mo naghintayin pa sa ng sponsor mo. Pag nakita mo may nakapost, may training, may schedule, may company events, you have to force yourself na umatin. This is your business. Bakit kaya ka pala ng person ng sponsor mo para umatin? Di ba yung totoo yun? Huwag mo na pala ng training. Huwag ka kayang take it. Saan ang kaya yan? Kaya lang kaya yan? Makapag-file ng leave. Cancel everything para matuto ako. Kukusa kayo. Yes or yes? Yes! Sa larong chess, may king, queen, pawn, rook, horse. Ang pinakamataas official is yung king. After ng king, anong sunod? Queen. Queen. Queen na lumalaban. Sa mga marunong maglaro ng chess, question, are you with me? Yes! Sa tao marunong maglaro ng chess, dumating ba ng time na pinakain mo yung queen mo? Yes! Ba't yung pinakain? Ito yung pinakamataas. Correct! Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. At sometimes, ang kumakain ng queen mo, yung pawn! Walang queen na! Pawn! Pikit mata ka! Ipapakain mo ang queen! Why? Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Exactly the same sa yung global. Sometimes you have to sacrifice your classmates. Aasarin ka. Office mates mo. Pagkatawanan ka niya kapit bahay niyo. Hahanap ka ng resulta. Kukutsain ka. Bisan sabi sa iyo, imbis na maging global ka, gimmick na lang tayo. Sine, pasyal, mall. Sometimes, you have to sacrifice. Meron kayong mga family affairs na ikaw pupuntahan. Kasi meron kang OBP. Meron kang training. Sometimes you have to sacrifice those things. Why? To save your dreams. Yes. Save your dreams. Guys, during my networking days, marahin mga kapag-anak ko nagagalit sa akin. Kasi may mokasyon kami. Minsan, pinakansel ko kasi may mga skill ko ng mga home party. Mas inuuna ko pa na i-gosyo ko. Compare sa mga relasyon, sa mga mokokasyon na yun. Sabi ko, you have to sacrifice something. You have to sacrifice something to gain something. Ilang taon, hindi ako nanonood ng sine. Kasi yung two hours sinehan, malaking bagay sa pag-i-network. Yes. Kasi sabi ko, magdaging mayaman ako, magkata ako ng home theater sa bahay. Yes. At lahat hindi ko na panood, papanoorin ko. Yes. Isang taon akong test na nag-commit ka lang, hindi ko na makakain ang gusto ko. Sometimes you have to sacrifice those things. If you want something you have never had, You have to do something you have never done. Yes. Wala akong pakialam sa mga OPP ko, home party ko, doon dumarating. Wala kayo pay-in. Alam ko, part lang yan. Because success is a process. Are you with me? Yes! Tama nung bottom line ito. Lahat kayo may mga pangarap. Yes or yes? Yes! Gusto ko marinig. May mga pangarap ba kayo? Yes! May mga pangarap ba kayo? Yes! Lahat ng tao sagot yes. But where are those people, mga first-timers, na dati sumisigaw ng yes? Bakit wala na ngayon? Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Hindi ka puro ingay lang. Yes, yes. Mahirapan ka lang? 
Pupuyat ka lang, pagtawa na ka lang, pareja ka lang, ma-attrition ka lang, nawawala ka na. Whatever it takes, patay kong patay. Tama, tama. Ang tip ko sa inyo, ito number one tip. Kung talagang gusto maging successful in global, ito ang number one. Huwag niyong gagawin ang in global para lang sa mga sarili niyo. Gagawin niyong in global dahil sa pagmamahal sa pamilya niyo. Bakit pamilya ang number one? Kahit sinong tao mahirap mayaman, kahit medyo masama o gali, laging mahal ang pamilya, inuuna ang pamilya. Yeah. Do you agree? Yes! Kasi pag ang global ay ginawa mo lang para sa sarili mo, kapag nakapil ka ng inconveniences, na you feel uncomfortable sinagawa natin, you can easily quit. Walang tao gusto magpuyat, magpagod, 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 para sa pamilya niyo. Huwag ka nag-asawa para magkaroon pamilya. Magulang, susubo na lang, ibigay pa sa anak. Pamilya? Yes! Huwag kumunta na abroad. Ilang taon. Huwag ginagawa yun para bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Yes! Pusa, aso, mga hayop, manok, Subukan mong galawin yung mga baby nila. Ipaglalaban nila. Ang anak nila. Tao pa kaya? That's the reason I got very successful sa industrial networking. I was born poor. We are eight in the family. Allow me to share with you a little bit of my story. Okay lang mo ba yan? Yes! I was born in Sarera, Keston. Tubong Keston po ako. Ang tatay ko, Baker Paradero. Ilaka ko sa pag-aaral. Even my mom, my mother ko, itatapos sa pag-aaral. Walong mga kapatid. Sa walong kapatid, ako lang ang nakatapos sa pag-aaral. Walang pera ang parents ko. Kailangan ko magpaampot sa ibang tao. Kung alam yung Santa Rita Parish Church sa Baclaran. Santa Rita de Casia Parish Church. Baclaran, doon ako lumaki. Grade 3. Ten years old. Hanggat ako'y makapag-asawa sa kumbento ko natira. Hindi ako kayang paaralan ng parents ko. Imagine this, ano ang buhay ng isang batang tennis o dagal lumaki? Ipon, laba, luto, na buhay ang mag-isa. Yun ang number one ko motivation. Hindi ako papayag na experience ng anak ko lahat ng hirap na dinanas ko. Okay. Ba't ko ginagawa sa inyo? Para ma-realize mo, madali maging successful kapag alam mo ang dahilan ninyo. Are you with me? Yes! Isipin mo anak mo ngayon. Anong suot niya? Sa nag-aaral ng damit. Ang laruan. Laka mga anak, isipin mo ang magulang mo. Pinaaral ka. Until now, doon ka pa yung katira sa parents mo. Mamaya pag-uwi, tinan mo ang kamay ng parents mo ang kapala ng kalyo ang katrabaho. Deserve nila ang magkaroon ng magandang buhay. Pero bago mo tulungan itong tao, umpisa mo sa sarili mo. Yes. In global, this is your vehicle. Para mga pangarap natin makuha. Huwag niyong pahirap sa sarili niyo. Pag alam mo, ang pinagutan mo, comparing reason, guys, believe me, walang tao ang kaya magpento sa inyo. Yes. Bakit tinan niyo katabi niyo? Tinggi sah, tinggi sah. Ano poin? Ano poin tu? Ini kan. Bagi papa yang diu kata bila nak bagi sukses tu. Oh, sudah le, sudah le. Bagi saya bego. Oh dia, siapa? Bagi saya bego. Bagi papa yang diu kata bila mulang, am bagi sukses tu. Kena kasih sama kan? Bagi mana sih nak kelai kau tim? Kasi kapag iwan mo yung katabi mo, at ikaw hindi, ang sakit kaya nun. Yung kapag iwanan, feeling of left behind. What day is today? May? 20? May 27. 2017. Come May 27, 2018 o 2019, or 3 years from now, 
Kayo magkatabi ngayon, wala mga mga mag-anak nyo magkakabarkada. 20 years from now, 30 years from now, yung anak mo uwi sa'yo. O anak, sakali, itay tayo, ganit po ako sa bayan ng best friend ko. Alam mo tayo, yung best friend ko, grabe, niyama nila. Ang laki ng bahay, very successful. Alam mo tayo, kaya pala maganda ang bahay ng best friend ko, yung daddy pala niya, nag-aim global. That's why they have very comfortable life. Kasi nag-aim global ang daddy niya. At alam mo po tayo, yung daddy niya, kasama yan mo. Saan tayo, no? Hindi ko tumuloy. Kasi kung tumuloy ka, dapat mayama na rin tayo ngayon. Does it happen? Ang sakit mo. Paano mo sasagot niyo anak mo? Anak, alam ko yan, aim global. May 27, 2017, sa AIC building, ang speaker, ang nilimpin. Maganda yung sinasabi niya. Kaya lang, hindi ako tumuloy. Bakit? Enak naman. Contento na ako sa buhay ko. Contento na sa buhay. O, paano ko sagutin ka ng anak mo? Ikaw, Tay. Contento sa buhay mo. Sana naman, tinanong mo kami mga anak mo kung contento na sa buhay na ganito. Palipat-lipat ng bahay, palipat-lipat ng eskwela, walang pambay sa mga tuition fee. Pumakain tayo MW up na lang. <laughs> Anong point ko? Ang aim global, ito ay para sa pamilya niya. Yes. Hindi ito para sa'yo. Hindi para sa'yo lang. Are you with me? Yes! Kaya talagin niyo yung mga tao lagi successful. Mas malalim ang dahilan nila, mas mabilis pag succeed. Do aim global whatever it takes. Yun ang number one secret. Are you learning? Yes! Now, attitude maganda, belief nyo mataas, committed kayo. But in reality, bakit may mga distributors, after six months, after a year, nawala sa inglobal? Kung kaya nag-six months na, kung kaya nag-one year na, saka nawala sa inglobal? Kasi the more lumalak yung grupo ninyo, the more lumalak yung check-in ninyo, yung responsibility mas dumalaki. Do you agree? Yes! At sometimes, tinetest kayo dito. Meron pinatawag sa industriya ng networking na salitang attrition. E para si attrition? Attrition! Yung tipong hyper ka lang pag maganda ang resulta mo, excited ka lang kapag kumikita ka na. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng mga downlist na nag-join sa inyo mag-stay, And that's the reality. Minsan, kung sino ba yung mga kamag-anak nyo nag-join before, yung first, na downlist po, first na nag-pay sa inyo, minsan nakawala yun. Sa mga yung nagpuyak, napagod, umuti ng mga trainings, not everyone, not, not everyone, not everybody will stay. Meron pero mawala. Nangyayari ba yun? Yes! Tandaan nyo, attrition, parang puno. Walang puno na hindi nalagasan ng dahon. Ang reason, baka nalags ang dahon kasi tuyot na. Ang dahon, kapag tuyot, bulok, mahina ang kapit. Kapag na-shake, ang puno, kumangin, yung mga dahon na huhulog. Correct, correct? Correct. Huwag kayong mag-ala. Pag may mga dahon na huhulog, may panibagong dahon na tumutulog. Yes! magiging tulong ng dahon na nahuhulog. Correct, sila ang nagiging fertilizer. Sila ang nagiging pataba para maging healthy ang puno para mas gali kayong mabunga. Yes. Guys, ibig sabihin, lahat ng mga nawawala sa inyo, imbis mag-iiyak ka, make it a challenge. Napatunayan mo na kayo nawala, I will stay. Kayo nawala, hindi ako. Kayo umayaw sa mga pakarap nyo, hindi ako. Mas na motivate kayo. Discouragement, sabi niyo mga distributor, mahirap yan. Pag merong mahirap, opposite niyan, merong madali. Totoo? Yes. Pag may mahirap, may madali. Anong mahirap? Anong madali? Napakadali. I'll give you, pinakamadali mong desisyon na gawin. Apat na letra. Madali ba yan? 
Yes. Napakadali niya. Ngayon pala, kapag na-board ka sa presentation ko, na-hornihan ka sa topic ko, pero ngayon tumayo, lumabas na po eh, anytime now, you can quit. Pero let me remind you again, kapag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit ka ang nilingpin bilang speaker niyo. Hindi kayo nag-quit sa inyo, balo sa applies niyo. Nag-quit kayo sa chance niyo makuha pa harap niyo. Mag-quit ka, mag-quit kayo. Anong pakialam ko? Nag-quit ka sa dreams mo, hindi sa dreams ko. Kami may nakita grabe, niyaman. Alam mo, mayaman niya, nag-quit yun eh. Pero mag-alam ko na. <laughs> Guys, good news. You want good news? Yes! Sa inyo, Paul, walang nag-fail. Yes! Nag-quit lang. Huwag <laughs> kang mag-quit, ang punta niyo, finish line. Yes! Suka? <laughs> okay lang kayo? Yes! So ngayon, kung discouragement ang reasons bakit nawala mga tao, alam nyo ba ang discouragement din ang pwede mo gamitin para maging successful? Yes! How? Show you how. Okay lang ba kayo? Yes! Sa mga naiinit, <laughs> May choice kayo, ha? <laughs> Bakit maganda ang discouragement? Ikaw to. Naging right ka. Left and right. Kapag tumami ang left and right mo, bilis. Ikita kayo? Yes! Pag kumita ka, maging masaya ka. Yes! Of course! Less effort, swerte ka. Left and right, sumali, pam, 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 pag naging ka. Downline mo, binaya ka siyempre. Invite siya, left and right, invite siya, left and right, walang sumasali. Nahihirapan. Does it happen? Yes! Kapag nahihirapan to, pupuntahan ka, apply and motivate mo ako. Nahihirapan ako. Paano ka pag hinihirapan? Paano yung motivate downline niyo? Ano? Nahihirapan kayo? Yari tayo niyan. Pero gawin natin, hindi ko alam. Hindi mo pwedeng i-motivate, inspire ang downline mo kung hindi mo naman naramdaman o na-experience yung na-experience ang downline mo. Tandaan nyo, ang tao mo. Sige, tuloy mo. Alam niyo ba yung mga tao mo kailangan magbigay ng mga motivations? Inspirations? Yung taong bugbog na bugbog na bugbog na bugbog sa discouragement. Kasi yung pag-uugutan yan. Alam na kausap nyo, kapag binomotivate mo lang yan, based sa mga trainings mo, ang magandang motivations, yung experience. Kasi kaya mong ibigay ang pakiramdam mo. Kaya mong i-transfer ang emotion mo sa tao na hirapan. Na-Indian ka, pinagtawanan ka, ikwento mo lahat ang hirapin nyo. Ay kapag narinig ng mga up-down sa inyo, mga pinaghirapan ninyo, sabihin mo grabe, applies, mas mahirap pala ang experience mo ko per sa akin. Ang laki na ko sa akin ngayon, ang nalil pila. I've been in the industry for almost 20 years. Ano kayo ang mga discouragement? Many times in my life, gusto ko mag-quit. Ano yun ngayon? Many times in my life, as a networker, gusto mag-quit. Sa katepang atrisyon na na-encounter ko, nakatakan ako ng kotse, Nagkautang-utang ako. Ang dami ko na-experience. Pero yun ang payaman sa akin. Yun ang payaman sa akin. Kasi bakit-bakit? Nung nag-build ako ng panibag akong network, alam ko paano i-handle ang mga downlines ko. Kaya ako na-excited, every time umikot sa buong Pilipinas, mga downlines na minimentoran ko, kapag nahirapan, kukwento ko ng buhay ko. Yung mga downlines na kausap ko, lahat ka kagad yun, hataw na naman. Diyo, ano yung kukwento nyo kung wala kayong ganyan? Gagas nyo ba ako? Yes! Na-injan kayo ngayon. Na-attrition ka ngayon. Inawi ka ng magulang mo, asawa mo. Iniwa ka ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. Guys, be thankful. Contra vida lahat siyo. <laughs> contra vida! Kaya pa rin sa iyo, contra vida! Ang pelikula gumaganda, hindi guys sa vida. Ang pelikula ang gumaganda because of contra vida. Yes! 
walang kwenta si Cardo kung wala si Joaquin. <laughs> Are you with me? Yes! So ngayon, napuyat, napagod kayo, inaaway kayo, okay lang yan. Sila gamit yung motivation. Are you learning? Yes! Now, ito. Eh, ba paano tamang pag-handle sa discouragement? Ito ang gagawin nyo. From now on, do not entertain any negative thoughts. Mga bagay na hindi makakatulong sa inyo, Pag-inisip pa lang, baka hindi ko kaya yan, mahirap, mahihayin ako, itapon yung lahat yan sa trash. Itapon lahat ang mga negative thoughts. Punoy mo ng positibo ang mga isipan natin. You cannot live a positive life with a negative mind. Punoy mo lagi ng positibo. Huwag gawag din yung iiwanan ang isipan nyo na walang laman. Because an idle mind is a devil's playground. Tandaan nyo, pag ang tao, walang inis na maganda, puro ka demonyohan at puro ka pangitan na may isip nyo. Pagbugin mo na positibo, read positive books, talk to positive people, surround yourself with positive people. Are you with me? Yes! Second, avoid talking to negative people. Stay away from negative influences and negative people. Negative influences like what? Parkada na walang kinalama sa mga pangarap natin. Girlfriend mo? Boyfriend mo? Kasi nung sportahan, iwanan niyo boyfriend niyo. Imagine mo, nangangarap ka, boyfriend mo, nangangarap ng pangarap. Tama? O paano mo masasabi na maging responsable maging asawa mo kung sa pangarap sa inyo, walang kasi nung sportahan? Parkada mo, pinsa mo, stay away from them. Huwag mong awayin. Stay away lang sa nila. Asawa? Ay, Diyos ko! Huwag mo iwanan. Huwag! <laughs> Kung sabihin, kumbinsihin. Alam mo, para yun ang first, ano ko eh, ang first na nag-reject sa akin, may isa sa rin eh. Simulat kayo ito ko? Bakit? Yes! Remember, nung huwag na seminar. <coughs> Walid na baliw ako, tama? Yes. 7 p.m. tapos ang 9. I was able to go, nakauwi ako siguro mga 1 a.m. Just imagine this, 1 a.m. ako nakauwi, very excited, tuwang-tuwa, ginis ko, ginis ko, mga grabe, gumising ka! Alam mo sa ginis ko, eh, Arlen, sa akin, Arlen, power! Gumagano pa ako, eh. Ano pa rin grabe, yayaman na tayo. Ang tendency, ang tendency kasi niya, after niyo mati ng mga seminar, lahat ng mga nanay gumaganda, ikukwento niyo yan. At hama, kwento ka, Yung kinakausap mo, nakangangalang. Aasarin ka, kalukohan niya, dito yan, hindi yan para sa'yo. Scam, piramiding. Tama? Coming from my wife. Kalukohan daw ito. So, excitement level ito, pagkatataas, pababa na, pababa na, pababa. Ang una na discourage sa akin, basis ko. Mahirap mag-network kapag hindi ka suportado ng pamilya. Sabi ng mentor ko, okay lang hindi mag-join ng parents, asawa, o kamag-anak. Okay lang mag join Huwag lang maging kontrabida. <laughs> Paano naging neto ka sa labas? Pag-uwi mo, grabe, okay, na sisto pag-uwi mo, yeah, ah, 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 na lang ito. <laughs> so, kailangan to busy ko daw ang misis ko. During that time, ang misis ko ay manager naman ng Shumart. Tama? Ayaw maniwala sa akin, ay ginawa ko, pero sahan lang yun. Kasi na naman mag-network eh. So, invite ko misis ko, naman din sa mga seminar, ayaw. Kalukohan daw yun. Nagkwento ko ng kotse, ng Amerika. Hindi ko kayang baliwin ang misis ko eh. Huwag yung mayabangan sa akin, medyo may kayang pamilya ng misis ko eh. May dry, ako, ang misis ko, may kotse, may driver. Pag-isa-isa, may bodyguard pa ang asawa ko. General's daughter ang asawa ko. Eh, napakasosyal pa ni misis ko noon. Eh, napakasosyal pa. Misis ko, ay grabe. Eh, nakilala ako. Eh, ba, yan, yes. <laughs> That's the different story. Pag ginawa ko sa misis ko, tinidab ko pa yun. Sa kung mga magkamamasok ngayon, ay bakit? Shopping tayo. Ay sumama eh. Shopping kami. Eh gano'n wala mabahay, no? Kapag shopping pag-uusapan ng mga absent, tama? <laughs> Hindi mo masok si Umar? Sinama ko sa seminar, power! Ang <laughs> daming tao! Naka-seminar, ay power talaga. Halos sumama ko ang dibdib ko. 
Sa lakas ng pagsiko, ano ba ito? <laughs> imagine mo, imagine mo. Social, eh, social business, di ba? Hmm, kadiri, di ba? Kami tao, di ba? Kami paa, di ba? Di ba gano'n? <laughs> okay pa ako dito, okay pa ha? Okay pa, okay siya. Okay, so, ganun din sa nangyari sa akin. Nakarma ako. Kung ano yung diabang mo nung una, nakarma ako, di ba? Alam mo, sabi ko, kapag hindi na-convince ang wife ko, wala na, bak na, bak to implement na ako noon. Eh buti lang, after the seminar, yung speaker may tinawag. Ang tinawag, buti hindi yung sikino dikan. <laughs> Meron sa corporate lawyer ng BPI, Atenista, nag-de-network part-time, part-time. Tinawag, nakaparoon. Black pants, black shoes. Corporate lawyer, salita. At, at sinare niya, baka siya nag-de-networking. Ate niya mag-share, sabi niya, yung kanyang ending uh, part, yung, yung panghuli niya. Alam sabi nung lawyer, alam mo sa inyo, alam ko, iba sa inyo, maganda na buhay. Pero lagi mo tatandaan, iba ang yaman niyo sa yaman ng magulang niyo. Sabu lang, asawa ko. Ito <laughs> ko After a month, yung wife ko, nag-resign siya si Umar. Ako, two months pa eh. Wife ko, one month. Kaya ako successful. Kasi po tayo kayo maraming pareho. Iba yung couple power eh. Kapag kasawa niyo hindi ka suportado, away lang hiya. Yes. Believe me, even your parents. So ano kinukumbinsi talaga? Magulang, asawa, masama sa bahay. And that's your role. So hindi nyo pa kayong kumbinsin, you ask the, the help of your uplines. This is a very serious business. 32,000 to. Do you get me? Yes! After that happened, after four months, we became manager sa first company namin. Yung manager niya parang global ambassador, after four months. Na ito yung highest position. After nine months, I was able to go to buy my own car. Nine months lang yun. After a year and a half, hindi kami naman ba ng quarter a million per month. 1998 ako start. After one year and nine months, I qualified for travel incentive and profit sharing. For five consecutive years, she was travel qualifier ako. Nagkinukulo sa inyo yun. Tinakapagigil, yung company pinagalingan namin, ni Sir Price Miguel, at si Sir John Asculin, sa Sir G. Gonzalez, yung aming marketing plan, based sa stair step lang. Stair step lang po ang kitaan namin. Kaya kami very excited. Kasi ang in global, ang stair step, part lang ng marketing plan ng in global. Yeah. 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 Bonus, may binary, may unilevel. Kung nagawa namin, mas kaya kaya gawin. Tama kaya kami hindi ginagigil na ganito. E yun pala, alam namin ang mangyayari sa inyo. Alam namin yan. Alam namin, random namin, ay yaman kayo. So, kung alam mo ay yaman ka, pag ka mag sa mga tayo, sa mga tao, wala kayo nalaman, sa mga pangarap nyo, stay away from them. And always remember this, kayo nakakita, kayo nakarinig. Huwag na huwag kayo magpapanako ng pangarap sa ibang tao. Hindi sila magabayad ng mga gaspusin nyo. Hindi sila magabayad ng tuition pay, pamalengke, grocery nyo. Ayun din eh. Kung sila magabayad ng gaspusin nyo, eh pamupa, pa-discharge ka everyday. Tama-tama mo yan. Anong tawag dito? Cellphone. Kaya kaya ito? May sabo. Just for the session purposes, yung cellphone mo nakapatong dyan. At hama nakapatong ang cellphone ko, punin mo yung cellphone ko. <coughs> at kukwento ko sa inyo, hama nakukwento ko sa inyo, bupo siya, pinuha yung cellphone ko, at nakita ko, at tuloy pa yun ang kwento ko. Question, is this a normal reaction? No. Mayroon siyang tao kinuha yung cellphone ko na wala akong reaksyon? Normal, hindi normal. Hindi. Second scenario, yung cellphone ko nakapatong dito, at hama nakapatong dito kapag kwentuhan ako sa inyo. At hama kapag pintuan kayo, kinukuha yung cellphone ko. Tama? Nung nakita ko sa mga cellphone, Uy, pare, huwag nga kayo. Aawain ko to? Yes. Teko, teko, teko. Aawain ko to? Yes. Why? Hindi niya pa nga nakukuha sa cellphone ko, aawatin ko na siya. I will never allow anyone to get my cellphone. Anything that belongs to me, marker, pen, tahulong, kinukuha mo, ipaglalaban ko, kasi akin yan eh. Kaya may nakabalita na na meron na tukutan ng cellphone? 
Sabi lang po? Yes! Tunggu nato kutan, nalaman niya, nalaman siya, nalaman siya, nagkasutukan, nagkasasang, napatay siya. Headline the following day, isa lalaki, napatay because of cellphone. Ano point ko? Kung cellphone niya, ipinaglalabo mo ng patayan, how much more ang mga pangarap namin. Yes, no? Pangarap mo at pangarap ng pamilya mo, lalabas ka, kasabihin sa'yo, mahirap yan, hindi mo yan kaya, mas pinaniwalaan mo sila. Guys, isipisin din pag may time. <laughs> Get guess you, Mako? Yes! Lahat ng mga bagay na wala kinalaman sa mga gastusin natin, stay away from them. Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! So, discouragement, gagawin mo yan ang motivation. Every time, may mga discouragement sa inyo. Okay? Yes. What else? Parang sa karera. Tapulit ko itong story. Sa karera ng kabayo, oval yan. Meron starting line, meron finish line. If you will observe, pag butong ng baril, yung kabayo tumatak mo. May nahuna? Yes. May nahuli? Yes. Pero kahit nahuli ka, if you're running on the right direction, alam niyo ba ang punta niyo, finish line din? Yes! Alam niyo ba ang kahit buba ka ng kabayo niyo? At lakari mo yan? <laughs> right direction, ang punta niyo, finish line din? Yes! Alam niyo yan? Yes! Alam niyo ba kahit buhati niyo yung kabayo mo? <laughs> Pag tamang direction, ang punta mo, finish line. Yes! If you're running on the right direction, you will surely reach your destination. Yes! Which is success. Wala kayo yung choice kundi maging successful kapag tuloy-tuloy ka dito. Guys, believe me, mayroong ibang distributor, six months bago magkaroon ng kotse, iba one year, iba two years, three years. Regardless kung kailangan ka magkaroon ng kotse, basta tuloy-tuloy ka. At kapag kayo'y nakabihinang sa inyo mong kotse because of a global, guys, believe me, lahat ng hirap, pagod, guto, at rejection, makakalimutan yan kasi ang makita mo, yung ganda ng kotse nyo. And why do you drive your own car? Ano pa kalandam mo? Kapit. Ang hirap talaga. Ang hirap. Lagi yung pwede. Lagi yung buto. Hindi ka naman ganun mag-drive eh. Wala bang habang nasa loob ng kotse, makita mo grapil, labig ng aircon. Ang ganda ng sounds. Yung leather ng bango. Tipid. Tapos mulan. Stoplight. Ito yung may kotse mo. At habang nasa stoplight ka, nakakita mo yung number one nag-discourage sa iyo. Masang-basa lang ko lang. May karton lang na pinapayo. Anong gagawin nyo? Ibaba mo yung pinto. Sabi mo, Brad! Uy na ba? Ingat! Iwanan mo. Bigyan yung payong. Kaya siya ba ako? Yes. Pagkakaw yan. Sarap kaya? Ang ganun pakaranda. Tulit-tulit ka lang. Paganda ng istorya ito. Ang inglobal, paganda ng istorya. Tapos yun, mga sisil. Every time yung mga company events, yun nga pa sa inyo. Merong magkukulit ng mga success stories. Sama? Yes. At lahat doon, bago magkwento ng alam mga resulta, itinukwento yung background nila. Anong hirap ang na-encounter nila bago yung success story. Pag wala kang hirap, paano ka natawari sa stage? Ah, good morning. Ako po yung naging multi-invidious in global. So, paano? Paano? Masa power! <laughs> Grabe! Wala kayo yung kwento. Tsaka tanggapin nyo ha, ito, 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 dapat yung tanggapin. Ang ibang kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapit-bahay nyo, hindi nila inaabangan na maging successful kayo. Tama? Oo naman. Dari yung mga nag-discourage sa inyo, mga nag-injure sa inyo, do you think I'll be impressed na maging successful? Hindi. Kasi in reality, kapag naging successful kayo, pinatunayan mo na failure sila. Pagka nagkaroon ka ng kotse sa e-global, do you think makikita nila yung kotse mo? Hindi. Ang makikita nila, sila, walang kotse. Hindi. 
<laughs> Nagpunta sa abroad. Ang mga kanila, hindi yung biyahe mo sa ibang plano. Ang mga kanila, sa ibang kantin, wala silang passport. <laughs> ang success nyo, katumbas ang failure nila. So they will do everything to pull you down. Yes. Yung lagi isipin nyo, pag inisip mo lagi yun, mag-iba para ng namin nyo. Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! Are you still excited? Yes! Everybody say, be excited! Be excited! Be excited! Be excited! Why? Because in global, this is a people's business. Yes! Alam niyo ba ang ayamay kayo? Yes! Kung alam mo ayamay ka ngayon, dapat maging masayahin ka na. Yes! Alam ko magandang tao yung ayamang liyak. Pagka mo biyak, ayamang ka sa'yo ko eh. Wala naman natin, di ba? Ngayon pala, yes, yan, hindi ba ako mayaman eh. Guys, ngayon pala hindi ka mayaman. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng success? Some people think na ang pagiging successful na naging milyonaryo kayo kaagad. Right now, kahit hindi ka mong milyonaryo, successful ka na eh. Magbago lang ang panaw mo sa buhay. Maging positibo ka lang. Maging masayahin ka lang. Magkaroon ka ng pag-asa o hope. Success na yun. Kaya ngayon pala, congratulations, successful na kayo kayo sa inyo. yung kotse mo, yung milyones mo, nabidelay lang yan. Pero alam mo, punta mo, dun din eh. So be excited. How can you be excited? Umpisa mo sa umpisa pa lang. Learn how to smile. Everybody smile. Smile! Sabi ko, mag-smile kayo. Imagine mo. Meron siyang study sa isang isang hospital. May mga cancer patient. Mga limang cancer patient. Ano ang itsura ng mga cancer patient? Mayroon ko, tama? Lima sila, tabi-tabis na. Puso na may cancer. Tapos bigla may dumating, dumating na, na mami. May bit-bit na baby. Una ganyan, ngiti. Alam yung mga cancer patient, kung nakita yung baby, napangiti rin sila eh. Contagious. Nakakahawa ang pagngiti. Learn how to smile. Mayroon certain energy na mayroon explain. Na kapag nakangiti ka, may magandang aura kang naramdaman at ang mga tao iba ang tingin sa'yo. Correct ko ba yan? Yes! Mag-iimpita ka eh. Kailangan lang hindi ka. Wala akong tao na kita nag-invite na kasi mahal mo. Meron? Imagine mo mag-invite ka. Parang ganito. Ba? 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 Gusto mo magbagong buhay mo, bro. Magsensa mo, bro. Masama mo yun, hindi. Ang tao gusto mo mag-work out at sa tao masayahin. Yes or yes? Yes! Pag mas na mo si Mr. Excitement, dyan ang spirit. Stage pa lang. Iba na ang gagdating. Yes. Hindi lang ang tao pwedeng gano'ng gano'ng kagigil. Kung di mo kaya mag-excited, basta mag-smile ka na. Umaga pa lang, smile and say a prayer. God is good. And God is great. Yes. Umaga smile. Hindi pag isa sa umaga. Diyos ko, ano kayang kamalasan na nagkakapag sa mga saaro? Sabihin mo yun, puro ka malahat na abobin mo. Hindi ko sa inyo yan ha. Start your day with a prayer and smile. At pag isa ninyo, yes, something good will happen to me today. Something good will happen to me today. Tapos music. Huwag na huwag kayo magbubukas ng radyo o TV o news. Because good news is no news. Good news is no news. Kiera, patayan, lola, dinasa ni lolo, power. Manghihina ka sa mga istorya. Umaga, tanghali, hapon. Lahat ng mga tabloid news, panorin ko yung ganin nyo. Kinagabihan, hinang-hina ka na. <laughs> Lahat na-attract mo eh. Question, may netulong ka? Wala. E networker ka. Gabi nagpunta ka dito. Hinang-hina ka. Nakita mo yung downline? Uy, downline? Nabasa mo yung mga gera kanina? Parang patag. Pinudo na ang ulo. E yung downline mo, kaka-reject lang? Ah, hinaaway pa ng magulang. Kukwento mo, magpapakamatay yung downline mo. Kikigisyo ka ko? Oh, ngayon, pag masayahin ka, ilan na masayahin, hindi na si-share mo. Instead na news, music. Sa umaga, dapat patutok ka music. Mga Christian songs. 
Bago matulog, pag-isip, kasi iba ang energy mo. At pag music, ay grabe ha, pipili ka ng tugtog. Ay, grabe pa ako yan. Matulog. Pag-isip mo ako, o sabi na doon yung pitpala, smile, yung pray, tapos music. Eh, tugtog iba. Parang hindi ko yan. Pare. Ito naman yung bro, kung hindi na kita. Tinapos yun pa. Eh, may kasunod pa yun. Maray! Paglabas po, nasang ka aking mahal. Grabe ba? Nakapanghinayo. Ewan sa ismay. Hindi nga lang pag hindi nagay sa lugar. Nung nakaraan, ma, sa inabahaba ng training ko, Brother Alvin, isang distributor, pag hindi lang alam din din ang usap na pinagulis mo. Eh, nagpunta ng CR. Jumingil. Walang mag-i siya, sayans. Jumingil. Smile daw. Eh, may katabi siya, nag-smile. Ang matinti, sumingin. Ano ba sabi, Brad? Power, ah. Grabe. Gusto mo yung sahing ka? Wow! Wala kang hindi sa sila. Wow! Sa milyon! 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 Ang sikreto sa yung global, ini-enjoy. Yes! Ninja, enjoy mo rin yan. Tracer, enjoy mo lang yan. Part ng business. Kasi importante, masayahin kayo. Yes! Diba? Masayahin kayo. Alam nyo yung pag-iti, nakakahaba ng buhay? Yes! Ang tao masayahin, nakakahaba ng buhay yan. Yes! Ay, ramdam ko yan eh. Ako, alam ko lang, kaya abot ng 100 years. Yes! Kaya imagine mo, 100 years kayo? Kaya imagine mo? Pwede mag-request? Yes! Kapag kayo yung 100 years na, mag-iwag ka na kayo doon? Sagot! Okay lang, okay lang. Dito rin gagawin, bro. Dito rin, okay lang. Huwag nyo kayo mag-invite, ha? Kasi lahat ng mga prospect yun, lahat yung patay na. Kaya tayo patay na. Na-imagine mo yun? Let's use your imagination. Lahat tayo 100 years na. Dito reunion. Mike Macrohon, invitay natin. Siya mag-i-intro. Ano yung tura ni Mike Macrohon na 100 years? Ano yung tura? Let's imagine this. Kalbo, walang ipin. Tapos nakapastron kaya na doon. Morning. Hindi naman doon. Walang ipin. Morning. Listen, listen, listen. Thank you very much for coming sa aking video. I'm very excited to the hunting end. At ito po ba rin? Takarin natin yung ating Vice President for Tournament. Para sa ating Vice President, isang milyat! Isang milyat! Isang milyat! Ang kinakay din doon eh. Ang paano po malapak ang 100 years? Isang milyat eh. Mr. Anneliti. Ako naman, mga one hour pa bago makarating. Pero matikas pa rin ako ng ayaw. Morning! Hindi yung mga tanong. Ang tanong mo ba yan? Never ako. Ako sa akin, nakadaya. Pero nasa... Uwit po yung uwit, last week, last week. Tignan mo, dahil lang uwi-uwi ka na. Ang pato, bigat na eh, diba? Uy, pagkatawa kayo, nagawa mo ng sound, ha? Tumatawa ko kami. Pag kayo, nag-ulaps ba? Mag-ulapsin mo yun, ha? Tumatawa! Pag nag-ulaps, ay dahil yun. Uy, sa'yo, kumakatap. Yun, lalamunan. Baka mga 
check the seed you are sowing. Huwag kayo expect na may tumubo kung wala kang tahin. Grabe, o limang taon na wala pang tubo. Wala kang tanim eh. Totoo? Kaya niyo ba yung limang libong disibito sa naging multi-miller? Walang pera na karamihan doon. Dati problema ng pera, ngayon problema pa rin pera. Parang uubosin. Hindi mo kayo ubosin isang milyon. Dalawang milyon sa buwan. Pag di mo naubos na sa milyon mo, problema ka. Next month, may buwan milyon ka naman. Saan sa ulo? Kaya saan sa ulo naman yan? Lampira? Ano kayo ngayon? Kayo gumawa niya. Are you with me? Yes! 